টিভি অন করতেই সবাই দেখতে পায় নিউজ হচ্ছে গত সাত দিনে বাংলাদেশের সাতটি বিভাগে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঁচ শত মেয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে যার মধ্যে সব মেয়ের বয়স আঠারো থেকে চব্বিশের ভিতরে ফরেন্সিক বিভাগ তদন্ত করে জানতে পেরেছে মেয়েদের প্রথমে দর্শন করা হয়েছে তারপর তাদের মানব শিশ্নে কেমিক্যাল দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সাথে ভিতরের সকল অর্গান বের করে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এর কোনো সুরাহা করতে পারছে না তবে কয়েকজন সিরিয়াল কিলারের নাম ছিল এই লিস্টে কিন্তু কেউ একজন সেই সিরিয়াল কিলারদের হত্যা করেছে অনেক ভয়ঙ্কর করে এত মেয়েকে দর্শন তারপর হত্যা এখন আবার সিরিয়াল কিলার হত্যা এই জঘন্য কাজের পিছনে যে বা যারা আছে তাদের আটক করতে সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একসাথে কাজ করে যাচ্ছে নতুন নতুন আপডেট পেতে আমাদের সাথেই থাকুন এই দিকে এই ছোট লোকের বাচ্চা তোর তো সাহস কম না আমার গাড়ি দিয়ে আঘাত করিস তুই জানিস আমি কে আমার গাড়ি ভেঙেছিস তো ভেঙেছিস তার উপর তুই আমায় থাপ্পড় মারছিস চেহারা দেখেই তো মনে হচ্ছে কোনো ছোট লোক বাপ মায়ের ছোট লোক বখাটে ছেলে হবি রাহুল ঠাস ঠাস করে আরো দুইটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল উক্ত কথাগুলো বলা মেয়েটির গালে মেয়েটা থাপ্পড় খেয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে যায় মেয়েটা যখন রেগে রাহুলের কলার চেপে ধরবে তখন রাহুল বলে না না এটা কখনো করতে যাবেন না তাহলে হাত ভেঙে ঝুলিয়ে রাখব একে তো আমার জামা কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার উপর আমায় গালে দিচ্ছিস ভাগ্য ভালো তোর গাড়ি ভেঙেছি তোর যে এখনো কিছু করেনি সেটার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দে আজকে আমার একটা ইন্টারভিউ ছিল কিন্তু তুই আমার সব কিছু নষ্ট করে দেরি এখন আমার সব কিছু আবার নতুন করে করতে হবে কোথায় তোর এমন কাজের জন্য সরি বলবি সেটা না করে উল্টো আমায় শাসিয়ে যাচ্ছিস তোর মতো ছোট লোক রাস্তার ছেলেকে চাকরি দিবে কে তুই জানিস আমি কার মেয়ে আমি ইচ্ছে করলেই তোকে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য ভ্যানিশ করে দিতে পারি আর তুই কি বললি আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইব এই মিথিলা তোর মতো সামান্য একটা রাস্তার ছেলের কাছে সরি বলবো কখনোই না ও আচ্ছা তাই নাকি তাহলে কোথায় ভ্যানিশ করেন আর আপনি কোন মেয়ে তুই কি বললি ছোট লোকের বাচ্চা আমি তোকে দেখে নিব আপনি কি আমার বউ লাগেন যে আমায় দেখে নিবেন যদি বউ হন তাহলে আমি সব কিছু দেখাতে রাজি মেয়েটা চলে যাচ্ছিল তখন রাহুল পিছন থেকে শেষ বাজিয়ে বলে কি হলো দেখবেন নাকি আজকে বেঁচে গেলি কিন্তু আর দেখা হলে তুই বাঁচতে পারবি না চল ফুট এখান থেকে রাহুল চলে যায় রাহুলের রাস্তায় আর মেয়েটা চলে যায় মেয়েটার রাস্তায় কিছু সময় পর ময়লা কাপড় নিয়ে রাহুল বসে আছে একটা অফিসের ওয়েটিং রুমে রাহুলের দিকে তাকিয়ে আছে সেখানে থাকা অনেকেই রাহুল সেসব পাত্তা না দিয়ে বসে আছে কিছুক্ষণ পর রাহুলের ডাক আসে ভিতর থেকে রাহুল ভিতরে গেল কিছুক্ষণ পর রাহুল বের হয়ে আসে মুখ কালো করে আজকাল এই সমাজে কেউ যোগ্য ও শিক্ষিত লোকেদের কদর করে না সবাই কদর করে মামু চাচা নেতা আর টাকার কিন্তু রাহুলের কিছুই নেই তাই চাকরি হয়নি রাহুল অফিস থেকে বের হয়ে হারছিল রাস্তা দিয়ে তখন রাহুল দেখতে পায় একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ির পাশে তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছু নিয়ে টেনশন করছেন আর গাড়ি স্টার দেওয়ার চেষ্টা করছেন তখন রাহুল তার সামনে গিয়ে বলে আঙ্কেল কোনো সমস্যা আমি কি সাহায্য করতে পারি ভদ্রলোক রাহুলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন আসলে বাবা আমার ড্রাইভার কালকে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে তাই আমি গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিলাম কিন্তু প্রতি মধ্যে গাড়িটা বন্ধ হয়ে যায় এখন কোনো রকমই স্টার্ট নিচ্ছে না একটাই আমার অফিসে একটা মিটিং আছে আর এখন এগারোটা বাঁচে কারো সাহায্য যে নিব তেমন কাউকে পাচ্ছি না আর আজকের মিটিংটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আঙ্কেল যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি কি আপনার গাড়িটা চেক করে দেখতে পারি কি মনে করব তুমি যদি পারো তাহলে একটু দেখো না বাবা এতে তো আমার উপকার হবে বাবা আচ্ছা আঙ্কেল আমি দেখছি আপনি চিন্তা করবেন না রাহুল সব কিছু চেক করছিল একটা একটা করে 
কিছু সময় পর রাহুল বলে ওঠে আঙ্কেল এখন স্টার দিয়ে দেখুন তো রাহুলের কথা শুনে ভদ্রলোক গাড়ি স্টার দিলেন আর গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেল তখন ভদ্রলোক রাহুলের সামনে এসে রাহুলকে কিছু টাকা এগিয়ে দিয়ে বললেন নাও বাবা এই টাকাগুলো রাখো তুমি না আঙ্কেল লাগবে না কেন আঙ্কেল এটা আমার দায়িত্ব ছিল আজকে আপনি বিপদে পড়েছেন কালকে তো আমিও পড়তে পারি আপনি টাকা না দিয়ে বরং আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন এভাবে সবাইকে সাহায্য করতে পারি দোয়া করি বাবা তুমি অনেক বড় হও আচ্ছা বাবা তোমার অবস্থা এমন কেন আর তুমি কি করো আসলে আঙ্কেল আজকে একটা কোম্পানিতে আমার ইন্টারভিউর কথা ছিল কিন্তু ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় একটা গাড়ি রাস্তার পাশে থাকা ময়লা পানি দিয়ে আমার এমন অবস্থা করেছে যার জন্য আমার চাকরি হয়নি আর আমি বেকার আঙ্কেল চাকরি খোঁজ করছি ভদ্রলোক রাহুলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ সময় নীরব থেকে রাহুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি আরবি ভার্সিটিতে ভালো তোমার বাসায় কে কে আছে আমার কেউ নেই আঙ্কেল দুটো টিউশনি করাই আর নিজের খরচ নিজেই বহন করি ও আচ্ছা আমি আসি তাহলে আঙ্কেল আমার জন্য দোয়া করবেন কথাটা বলে রাহুল যখন চলে আসতে যাবে তখন আঙ্কেল রাহুলকে ডাক দিয়ে বললেন দাঁড়াও বাবা আচ্ছা তুমি কি আমার ড্রাইভার হিসেবে কাজ করবে অনার্স কমপ্লিট হয়ে গেলে তুমি আমার অফিসে জব করবে তুমি কাজের পাশাপাশি তোমার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারো তোমার কাজ হলো আমায় এবং আমার মেয়েকে নিয়ে আসা আর নিয়ে যাওয়া আমার মেয়েও ইন্টার প্রথম বর্ষে পড়ে তোমার চিন্তা নেই বাবা আমার বাসা থেকে তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে আর তোমার বেতন মাসে পনেরো হাজার টাকা আপনার অফিস মানে এবি কোম্পানির নাম শুনেছ নিশ্চয় আমি সেই এবি কোম্পানির মালিক আব্দুল বাসার চৌধুরী এখন বলো তুমি রাজি কি না বেতন নিয়ে চিন্তা করো না তুমি চাইলে তোমার বেতন বাড়িয়ে দেব আমি আঙ্কেলের কথা শুনে কি বলবো বুঝতে পারছি না আমি তাড়াতাড়ি করে আঙ্কেলকে সালাম করে নিলাম তারপরে আঙ্কেল আমায় বললেন কি বাবা তুমি রাজি তো খুশি হয়ে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ আঙ্কেল আমি রাজি চলো তুমি আমার সাথে কোথায় আঙ্কেল আমার বাসায় আঙ্কেল বললেন না আপনার মিটিং আছে যাব তার আগে তোমায় পরিষ্কার হতে হবে তো তুমি আমার সাথে আমার অফিসে যাবে আর আজকে থেকে তোমার চাকরি শুরু আঙ্কেল আমার সব কিছু তো বস্তিতে আছে চলো তাহলে বস্তিতে তারপর রাহুল আর বাসার চৌধুরী চলে যান বস্তিতে তারপর রাহুলের সব কিছু নিয়ে চলে আসেন তার বাড়িতে বাড়িতে এসে বসার চৌধুরী তার স্ত্রী সুমা বেগমের সাথে রাহুলের পরিচয় করিয়ে দেন রাহুল রুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে গোসল শেষ করে বেরিয়ে পড়ে তখন সুমা বেগম রাহুলকে বললেন রাহুল কোথায় যাচ্ছিস ম্যাডাম স্যার মনে হয় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন আমি আসি এখন নাস্তা করে যা না ম্যাডাম পরে করবো না এই বলে আমি যেই না বেরোতে যাব তখনই সুমা ম্যাডাম আমার সামনে এসে বললেন ওই দাঁড়া তুই আমার ম্যাডাম বলছিস কেন বারে আপনারা হলেন আমার মালিক তাই তো ম্যাডাম বলছি আমার ম্যাডাম বলা লাগবে না তাহলে কি ডাকবো আন্টি বলে ডাকবে আচ্ছা রাহুল তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে এসে গাড়িতে বসে গাড়ি স্টার দিল গাড়ি চলছে তার আপন গতিতে তখন বাসার চৌধুরী বললেন রাহুল তুমি অনার্স কোন বিষয় নিয়ে পড়ছো আঙ্কেল অ্যাকাউন্টিং নিয়ে বাহ তাহলে তো বেশ ভালোই হলো আমার মেয়ে ইসরাত জাহান ইতু ও এবার ইন্টার প্রথম বর্ষের বাণিজ্য বিভাগে পড়ছে আমি চিন্তা করেছিলাম ওর জন্য একজন টিচার রাখব কিন্তু এখন থেকে তুমি ইতুকে পড়াবে আর এর জন্য তোমায় আলাদা বোনাস দেওয়া হবে আচ্ছা আঙ্কেল আমি পারব কিন্তু উনি কি আমার কাছে পড়বে হুম পড়বে আচ্ছা রাহুল বাসার চৌধুরীকে নিয়ে চলে যায় অফিসে এইদিকে ভার্সিটিতে মুখ কালো করে বসে আছে মিথিলা মিথিলা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার ভেঙে যাওয়া গাড়ির দিকে 
তখন মিথিলার বান্ধবী জান্নাত বলে ছেলেটা সাহস দেখেছিস তুই মিথিলা তোকে রাস্তায় কয়টা থাপড় মেরেছে হুম ওর কত বড় সাহস আমার গাড়ি ভেঙে দিয়েছে আমায় তো চিনে না ওই ছেলে মিথিলা ওই ছেলে আমাদের ভার্সিটি পড়ে আমি ওই ছেলেকে অনেকবার দেখেছি আমার যতদূর মনে হয় ছেলেটা আমাদের সাথে ক্লাসও করেছে কি তুই সত্যি বলছিস তো হ্যাঁ সত্যি বলছি কয়েকদিন আগেও ছেলেটাকে আমি ক্লাসে দেখেছি তবে ছেলেটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের টপার তাহলে চল দেখি ভার্সিটিতে আসছে কি না টপার এইসব আমার সাথে পাত্তা পাবে না সেটা তোরা পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে বুঝতে পারবি মিথিলারা চলে যায় রাহুলকে খুঁজতে চলুন এবার আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই আমাদের গল্পের নায়ক আর নায়িকার সাথে আমাদের গল্পের নায়কের নাম রাহুল রাজ এইবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে ছোটবেলায় রাহুলের মা আর বাবা মারা যান তারপর রাহুল একটা অনাথ আশ্রমে বড় হয় রাহুল যখন ইন্টারে পড়ে তখন সে আশ্রম থেকে চলে আসে বস্তিতে রাহুল পড়ায় ভালো ছিল যার জন্য রাহুলকে টিউশনি পেতে কোনো সমস্যা হয়নি রাহুল টিউশনি করিয়ে নিজের খরচ বহন করে আর বাকিটুকু গল্প থেকে জানতে পারবেন আমাদের গল্পের নায়িকা মিথিলা চৌধুরী মিথিলা এবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে মিথিলার বাবা একজন সায়েন্টিস্ট আর মা হলেন স্কুল শিক্ষিকা বাকিটুকু গল্পের সাথে জানতে পারবেন এই দিকে মিথিলারা পুরো ভার্সিটি খুঁজেও রাহুলকে পেল না মিথিলা আর ওর বান্ধবীরা চলে যায় বাসায় রাহুলও বাসার চৌধুরীকে নিয়ে বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর ইতু রাহুলের রুমে এসে রাহুলকে ডাকতে থাকে এই যে হ্যালো এই যে শুনতে পাচ্ছেন শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখটা লেগে যায় বসতেই পারেনি হঠাৎ একটা মেয়ের কণ্ঠ শুনতে পাই আর আমার ঘুমটাও ভেঙে যায় তখন তাড়াতাড়ি করে উঠে বসি পাশে তাকাতেই একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম তখন মেয়েটা বলল কি ব্যাপার আপনি ঘুমাচ্ছিলেন কেন আসলে একটু শুয়েছিলাম আর হুট করেই চোখটা লেগে যায় কিন্তু আপনি কে আমি আপনার ছাত্রী আর এই বাড়ির মালিকের মেয়ে ও আচ্ছা নিন এখন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন কেন আমি একটু বের হব আর আপনি আমার সাথে যাবেন আচ্ছা আপনি নিচে গিয়ে দশ মিনিট অপেক্ষা করুন আমি আসছি ইতু নিচে গিয়ে তার বাবার সাথে কথা বলছিল তখন রাহুল নিচে চলে আসে তারপর রাহুল আর ইতু বেরিয়ে পড়ে গাড়ি যখন নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখনই কয়েকটা গাড়ি এসে রাহুলদের গাড়ির সামনে এসে থামে আর রাহুলও ব্রেক করে হুট করে ব্রেক করাতে ইতু কিছুটা হকচকিয়ে যায় তখন ইতু বলে কি হলো হঠাৎ করে গাড়ি এইভাবে ব্রেক করলেন কেন আপনি গাড়ি চালাতে পারেন না সামনে তাকিয়ে দেখুন সামনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম কয়েকটা গাড়ি আমাদের গাড়ির সামনে আর তার থেকে কুড়ি জনের মতো লোক বের হচ্ছে তখন বললাম হেরা কারা জানি না তবে দেখছি আপনি গাড়িতে বসুন রাহুল কথাটা বলে গাড়ি থেকে বের হয়ে লোকগুলোর সামনে যেতেই লোকগুলোর লিডার বলে ওঠে মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে আয় যদি কেউ এসে বাধা দেয় তাহলে কেটে টুকরো টুকরো করে বাসার চৌধুরীকে পার্সেল করে দিবি যা মেয়েটাকে নিয়ে আয় ওই আমি কি সবজি জামাই কাটবি আমি নিজেই একটা তরোয়াল উল্টো নিজেরাই কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আচ্ছা আয় নিয়ে যাও ওকে দুইজন গুন্ডা যখন গাড়ির দরজায় হাত দিয়ে খুলতে যাবে তখন গুলডাগুলো বাতাসের বাসতে বাসতে গিয়ে মাটিতে পড়ে তখন লিডার বাকি গুন্ডাদের ইশারা করে রাহুলকে মারার জন্য তখন গুন্ডাগুলো এগিয়ে আসে রাহুল গাড়ি লক করে গুন্ডাদের দিকে এগিয়ে যায় একজন একজন করে রাহুল সব কয়টাকে শুয়ে দিল বাকি রইল লিডার তখন রাহুলের দিকে লিডার এগিয়ে আসে রাহুল ওই লিডারকে ইচ্ছে মতো মারতে থাকে তখন লিডার বলে ওঠে তুই জানিস আমাদেরকে পাঠিয়েছে তুই যদি জানতিস তাহলে আমাদের কাজে বাধা দিতি না তাহলে বল তোদের বাপের নাম আর কোন বাপ তোদেরকে পাঠিয়েছে মাফিয়া কিং আর কে এদের গায়ে হাত দেওয়ার আগে তোদেরকে আমাকে টপকাতে হবে আর এই পৃথিবীতে আমাকে টপকানোর সাহস এখন পর্যন্ত কারো হয়নি 
সো এসব করে লাভ হবে না তোর বসকে বলিস ফিরে এসেছে ভাই ভাই রাহুলের কথা শুনে লিডার পিছনে সেটকে পড়ে রাহুল গাড়িতে বসে গাড়ি স্টার দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় রাহুল গাড়ি দাঁড় করায় একটা দুই তলা বিল্ডিং এর সামনে এসে রাহুল গাড়ি থেকে বের হয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল ইতু গাড়ি থেকে বের হয়ে বাসার ভিতরে প্রবেশ করবে এমন সময় পিছন ফিরে গাড়ির কাছে এসে বলে চলুন আপনি আমার সাথে গাড়ি পার করে সবাইমাত্র গাড়িতে বসেছি তখন ইতুর কথা শুনলাম তখন বললাম মানে বলেছি আমার সাথে বাসায় যেতে আমি গিয়ে কি করব তার চেয়ে বরং আপনি ভিতরে যান আমি গাড়িতে বসে আছি রেগে বললাম বলছি না আমার সাথে যাওয়ার জন্য এতো কথাটা বলে রাহুলের হাত চেপে রাহুলকে সঙ্গে করে বাসার ভিতরে প্রবেশ করে ইতু বাসার ভিতরে ঢুকে সোফায় বসে থাকা একজন মহিলাকে ফুপু আম্মু বলে জড়িয়ে ধরে ইতু আর তার ফুপু আম্মু কিছু কথা বলে নিল তারপর ইতু তার ফুপু আম্মুকে বলে ফুপি আম্মু ইনি হচ্ছেন আবার নতুন স্যার আর আমাদের ড্রাইভার রাহুল রাজ রাহুল কুশুল বিনিময় করে আর ফুপু আম্মু ও রাহুলকে বসার জন্য বলে তিনজন মিলে কথা বলছিল তখন ইতুর ফুপা সেখানে আসেন তখন ইতু তার ফুপাকে জড়িয়ে ধরে রাহুলদের সাথে ফুপা ও কথা বলায় যোগ দিলেন কথা বলার এক পর্যায়ে রাহুলের চোখ পরে দেওয়ালে থাকা একটা ছবিতে তখন রাহুল ফুপু আম্মুকে জিজ্ঞেস করে ফুপু আম্মু এই ছবিটা কার এটা হচ্ছে আমার মেয়ে মিথিলা কেন বাবা তুমি চিনো না নাকি মিথিলাকে মনে মনে বললাম খাই সে রে আমায় এই সাতচুন্নি মেয়ে ইতুর ফুপাত বোন উফো শেষ এবার আমার চাকরি নট হয়ে যাবে না না চাকরি চলে যেতে দেওয়া যাবে না তার চেয়ে ফুপু আম্মু আর ফুপাকে সব কিছু বলে ক্ষমা চেয়ে নেই তাহলে আমার চাকরিটা থেকে যেতে পারে রাহুল মাথা নিচু করে চিন্তা করছিল তখন ফুপা রাহুলকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেন কি হলো রাহুল তুমি কথা বলছো না যে তুমি চেনো আমার মেয়েকে হ্যাঁ আজকে সকালে আমি আজকের ঘটনার জন্য দুঃখিত আপনারা আঙ্কেলকে কিছু বলবেন না প্লিজ দরকার হলে আমি আপনাদের মেয়ের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেব তবু আমার চাকরিটা কেড়ে নেবেন না রাহুলের কথা শুনে ফুপু আম্মু আর ফুপা হাসতে শুরু করলেন রাহুল আর ইতু ক্যাবলা কান্তের মতো তাকিয়ে আছে তাদের দিকে তখন ইতু বলে কি হলো তোমরা হাসছো কেন রাহুলের এমন বাচ্চামো দেখে তখন মিথিলা কারোর সাথে কথা বলতে বলতে নিচে নামছিল রাহুলের উপর চোখ পড়তেই মিথিলা ফোন কেটে রাহুলের সামনে এসে চিৎকার করে বলে ওঠে কিরে ছোট লোক তুই এখানে আস্তে আস্তে বললাম সাতচুনির কথা বলতে না বলতেই হাজির হয়ে গিয়েছে এর আয়ু তো দেখছি কুত্তা থুক্কু থুক্কু কুত্তির মতো কি বললি তুই আমায় আমি সাতচুননি যা বাবা শুনে নিছে এর কান তো দেখছি একদম অনেক পাতলা আপু উনি আমার সাথে আসছে তোর সাথে আসছে মানে হ্যাঁ আসছি আপনার নামে বিচার দিতে বিচার মানে তুই সকালে ছেলেটার সাথে এমনটা করলি কেন মিথিলা এই কাজটা একদম ঠিক করিস না রে মা বাবা তুমি জানো ওই ছোট লোকটা কি করেছে ওই আজকে আমার গাড়িটা ভেঙেছে এটা আমি সবাইকে বলে দিয়েছি আর ওইটাও বলেছি কোনটা বলেছিস মিথিলার কানে কানে বললাম ওই যে আপনি বললেন আমায় দেখে নেবেন আর ওই সারা চুপ কর আর কি কি বলেছিস মিথিলা এ কেমন আচরণ করছো তুমি কিন্তু মা আহ এত কথা বলছো কেন মিথিলা তা রাহুল তুমি কি পড়াশোনা করেছো হ্যাঁ ফুপা আমি আর মিথিলা একই ভার্সিটি আর একই ডিপার্টমেন্টে পড়ি বাহ তাহলে তো ভালোই সবাই মিলে কথা বলছিল আর মিথিলা রাহুলের দিকে তাকিয়ে রাগে ফুলছে মিথিলা যখনই রাহুলের দিকে তাকা ছিল তখনই রাহুল সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে মিথিলাকে চোখ মারছিল আর মিথিলা তো এটা দেখে রাগে ফুলছে রাহুল আর ঋতু কিছু সময় কথা বলে বেরিয়ে পড়ে তারপর ঋতু কিছু শপিং করে বাসায় চলে আসে রাহুল সন্ধ্যাবেলা নাস্তা করে পড়তে বসে তখন ইতু রাহুলের রুমে আসে রাহুল ইতুকে বই খুলে পড়তে বলে রাহুলও পড়া শুরু করে 
রাহুল নিজে পড়ছে সাথে ইতুর কোনো সমস্যা হলে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে রাত দশটায় খাওয়া দাওয়া করে রাহুল রুমে এসে তার ফোন বের করে কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে রাহুল ঘুম থেকে ওঠে বাগানে কিছু সময় এক্সারসাইজ করে বাগানে থাকা গাছগুলোতে পানি দিয়ে তার রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসে পড়া শেষ করে রাহুল রেডি হয়ে নিচে গিয়ে নাস্তা করে গাড়ির পাশে গিয়ে বাসার চৌধুরী আর ইতুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে কিছু সময় পর বাসার চৌধুরী আর ইতু গাড়িতে এসে বসেন রাহুল গাড়ি চালানো শুরু করল কিছু সময় পর রাহুল ইতুকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে বাসার চৌধুরীকে তার অফিসে নামিয়ে দিয়ে ভার্সিটিতে চলে যায় রাহুল গাড়ি ভার্সিটিতে প্রবেশ করে গাড়ি পার্কিং করে ক্লাসে যাচ্ছিল তখন দুজন ছেলে আসে রাহুলের সামনে ছেলেগুলো বলে হাই আমি নিশান আমি তোমার সাথে তোমার ডিপার্টমেন্টে পড়ি হাই আমি রাতুল আমি তোমার সাথে একই ডিপার্টমেন্টে পড়ি হ্যালো আমি রাহুল আজকে থেকে আমরা ফ্রেন্ড কিন্তু কিন্তু কিছু না চল ক্লাসে যাওয়া যাক হুম তারপর সবাই মিলে ক্লাসের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল হঠাৎ সবাই দৌড়াদৌড়ি শুরু করে তখন রাহুল বলে কি ব্যাপার সবাই এভাবে দৌড়াচ্ছে কেন নিশান আর রাতুল মাঠের দিকে তাকিয়ে বয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে চল এখান থেকে ক্লাসে তাড়াতাড়ি কিন্তু সবাই এভাবে দৌড়াচ্ছে কেন ক্লাসে চলো তারপর সব খুলে বলছি রাতুল আর নিশান রাহুলকে টেনে ক্লাসে নিয়ে যায় তখন রাহুল বলে ওঠে এখন বল সবাই এমন করছিল কেন ভার্সিটিতে জনীয়তার দল এসছে কেউ যাতে জনের সামনে না পড়ে সেজন্য ভয়ে দৌড়দৌড়ি করছে জনিকে আর জনিকে ভয় পাওয়ার কারণ কি তুই কি জানে নাম শুনিসনি না তো আমি নাম শুনিনি জঘু মাফিয়ার নাম শুনেছিস তুই নেউজে শুনেছিলাম কিন্তু কখনো দেখিনি কোথা থেকে দেখবি যাকে বাইশটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টারপোলও খুঁজে পাইনি আর তুই তো সাধারণ মানুষ সে যাবগা মাফিয়ার একমাত্র ছেলে হলো তো জনিও মাফিয়া কিং আর কে হলো জগুর বস জনি আমাদের ভার্সিটিতে আসা মানে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সাথে ড্রাগস ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের আনাগোনা শুরু এই ভার্সিটিতে জনের লোকের সংখ্যা অনেক এক কথা এই ভার্সিটি জনের দখলে কিন্তু স্যার ম্যাডামরা কিছু বলে না পুলিশ বা দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিছু করে না স্যার কি বলবে সবারই নিজের প্রাণের মায়া আছে নিজের পরিবার আছে তাই ভয় কেউ কিছু বলে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কি করবে যোগুর ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপে তাই সবাই নিশ্চুপ তাই বলেই সবাই এরকম যুগ করে থাকলে কি যোগু বা জনিরা দমে যাবে আমাদের দেখে যাওয়া সারা কিচ্ছু করার নেই কিছুক্ষণ পর স্যার ক্লাসে প্রবেশ করে ক্লাস শুরু করেন ক্লাসের মাঝেই দুটো গুলির শব্দে ভার্সিটির পুরো ক্যাম্পাস কেঁপে ওঠে সবাই জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায় দুইজন পুলিশ অফিসার মাটিতে শুয়ে আছে আর জনি সেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে জনি চলে যায় ভার্সিটি থেকে তারপর স্যার ক্লাস থেকে চলে যান কিছু সময় পর সবার কানে বেশ কান্নার শব্দ রাহুল জানালা দিয়ে দেখতে পায় লাশের পাশে বসে আছে কয়েকজন রাহুল জানালা দিয়ে দেখতে পায় লাশের পাশে বসে কয়েকজন কান্না করছে রাহুল ক্লাস থেকে বের হয়ে আসে মাঠের কাছে রাহুলের পেছন পেছন নিশান আর রাতুলও আসে রাহুল দেখতে পায় একজন গর্ভবতী মহিলা কান্না করছে তার স্বামীর লাশের পাশে বসে একজন মা বসে কান্না করছে তার ছেলের লাশের পাশে বসে আমি এবার পুরো ক্যাম্পাসটা তাকিয়ে দেখলাম সবাই দর্শক হয়ে সব কিছু নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে তখন কেউ এসে বলল অনার্স প্রথম বর্ষের একটা মেয়েকে জনি তুলে নিয়ে গিয়েছে সব কিছু শুনে আর দেখে নিজের ভিতরের আগুন জ্বলে উঠল মাথা কেমন যেন গরম হয়ে আছে আমি সেখানে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম ইতুর কলেজে সেখান থেকে ইতুকে নিয়ে চলে গেলাম আঙ্কেলের অফিসে তারপর আঙ্কেলকে নিয়ে বাসায় চলে গেলাম রাহুল বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তার রুমে ঘুমিয়ে পড়ে বিকেলে রাহুল ঘুম থেকে উঠে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর একটা নির্জন স্থানে এসে রাহুল গাড়ি দাঁড় করায় এক ঘন্টা পর রাহুল গাড়িতে এসে গাড়ি স্টার দিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল কিছু সময় পর রাহুল বাসায় এসে সোজা তার রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে রাহুল পড়তে বসে 
কিছু সময় পর ইতু রুমে এসে পড়া শুরু করে ইতু পড়া শেষ করে তার রুমে চলে যায় রাহুলও পড়া শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে রাহুল নিশান আর রাতুল বার্সিটির মাঠে বসে গল্প করছিল তখন মিথিলা আর তার বান্ধবীরা আসে সেখানে আর মিথিলা বলে কিরে ছোট লোক কি করিস বা এর মাঝে দুইজন বন্ধুও জুটিয়ে নিলি ও মিস ফুল কপি যে গল্প করছি আপনিও বসুন আমাদের সাথে কি বললি তুই ফুল কলি বলেছি বসুন আপনি আমাদের সাথে আড্ডা দেই কিছু সময় আড্ডা দেব তোর মতো ছোট লোকের সাথে আমি এই চল তোরা কথাগুলো বলে মিথিলা আর তার বান্ধবীরা চলে যায় সেখান থেকে তখন রাহুল হালকা হাসি দিয়ে রাতুল আর নিশানের সাথে কথা বলা শুরু করে কথা বলার এক পর্যায়ে সবাই দেখতে পায় বার্সিটির ক্যাম্পাসে জনি আর তার লোকেরা সাথে একটা অ্যাম্বুলেন্স প্রবেশ করে সবাই তখন সেখান থেকে চলে আসতে যাবে তখনই জনি হ্যান্ড মাইকে বলে ওঠে সবাই নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক যদি কেউ নিজের জায়গা থেকে পালানোর চেষ্টা করিস তাহলে তোরা সব কয়টা মারা পড়বি কথাগুলো বলতে বলতে জনে গাড়ি থেকে নেমে যায় তারপর অ্যাম্বুলেন্স থেকে একজন মেয়ের ডেড বডি বের করা হয় মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে এই বার্সিটির কেউ না যাকে কেউ চেনে না তখন জনি আবার বলে ওঠে এই অনার্স বর্ষে যারা পুরিস তারা মাঠের এক পাশে চলে আয় আর বাকিরা ক্লাসে চলে যা সবাই জনের কথা শুনে চলে যাচ্ছে আর যাদের থেকে যাওয়ার জন্য বলছিল তারা থেকে যায় জনি তার হাতে একটা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সবার সামনে গিয়ে বলে এই মেয়ের বান্ধবী যারা আসিস তারা সামনে আয় কেউ এগিয়ে আসছে না ভয়ের জন্য সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে তখন জনি হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে যদি নিজে নিজে সামনে চলে আসিস তাহলে সবাই বেঁচে যাবি আর আমি যদি খুঁজতে যাই তাহলে সব কয়টা মারা পড়বি রাহুল নিশান আর রাতুল প্রথম বর্ষের সবার সাথে দাঁড়িয়ে আছে আর রাহুল তাকিয়ে আছে ওই মেয়ের লাশের দিকে তখন চারটা মেয়ে সামনে আসে ভয়ে ভয়ে মেয়েগুলোকে সামনে আসতেই জনি একটা হাসি দিয়ে বলে ওঠে এই মেয়ের পরিবারে কে কে আছে ভাই এই মেয়েটা অনাথ আমরা যতটুকু জানি কি বললি ভাই ও যা বলছে সেটা সত্যি জনি এবার রেগে বলে ওঠে মেটার কপালে বন্দুক তাক করে বললাম আমায় কি বলদ মনে হয় তোর মেটার যদি কেউ না থাকে তাহলে মেটার নামে পার্সেল আর এত টাকা আসে কোথা থেকে আর কালকে আমার বোনের অবস্থা কে করেছে এমন মেটার যদি অনাথ হয় তাহলে কালকে ওই মেয়েকে আমার থেকে কে নিয়ে গেল জনের কথা শুনে সবাই জনের বোনের লাশের দিকে তাকায় তখন জলই বলে ওঠে তাহলে মেয়েটার কোনো প্রেমিক আছে কি ভাইয়া সেটা আমরা জানি না ও তো সবসময় নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতো আমাদের সাথে তেমন কথা বলতো না প্রয়োজন ছাড়া ভাইয়া আমরা যা জানি সব আপনাকে বলে ফেলেছি এখন আর কিছু বলার নেই আমাদের যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি খোঁজ নিতে পারেন মেয়েটার কথা শুনে জনি মেয়েটার গাল চেপে ধরে মেয়েটার শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করতে চায় তখন মিথিলা এগিয়ে এসে জনের গালে ঠস ঠস করে দুইটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলা শুরু করল এই তোর কি মনে হয় তুই যা করবি সেটা সবাই মেনে নেবে তুই এতদিন ভার্সিটিতে অনেক খারাপ কাজ করেছিস কেউ এর প্রতিবাদ করেনি কিন্তু আজকের পর থেকে তোর এসব কাজ আমি আর চলতে দিব না তুই ভাবিস না তোর বাপ একটা মাফিয়া বলে ভয় পাব এতদিন কিছু কাজের অনেক চুপ ছিলাম কিন্তু চুপ থাকার ফলাফল যে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে সেটা বুঝতে পারিনি জনি থাপ্পড় খেয়ে রাগে দৃষ্টিতে মিথিলার দিকে তাকালেও পর মুহূর্তেই জনির মুখে ফুটে ওঠে একটা হাসি জনি মিথিলার কাছে গিয়ে মিথিলার হাত ধরে বলে যাক এতদিন মনে হচ্ছিল এই ভার্সিটির সবাই আমায় ভয় পায় কিন্তু তুই আজকে আমায় এই ধারণা পাল্টে দিলি তবে চিন্তা নেই এখন থেকে এই ভার্সিটিতে রেগুলার আসব তোর হাতে থাপ্পড় খাওয়ার জন্য তোর হাতে একটা ম্যাজিক আছে রে যা আমায় খুব আকৃষ্ট করছে মিথিলা তার হাত জনের হাত থেকে সারিয়ে নিয়ে যেই চলে যাবে তখন জনি মিথিলাকে তার কাছে টেনে নিয়ে যেই মিথিলার মুখের দিকে তার মুখ এগিয়ে নিবে 
तक पेन क्यों जनर का हाथ रखे तक जनि हाथ सर दिए आर जो मिथिलार दिखे जा तक आर क्यों का हाथ दिए चेपे धरे तक जनि रेगे पेचने तक देखते पाई कैक जन दाड़ी तक जनी बोले ओ कैरे तोरा तोद तो सहस कम ना क्या बाधा दिस जनि के कथा बलार सूझ ना दिए लोकगुलो जनर हाथ हैंडकाप लागिए फेले तक जनि किसते जा आगे मिथिला तर नाम क्यों को कैक घंटा कैक दिन पर अभिजोग तुले नए कमी तर से क्या भिडियो जी मे के धर्षण कर हत्या कर बाबा मा तर नाम मामला दायर कर और सेटार दायित्व एसे कैकटा केसर दायित्व पे तक धरार्जी अनेक कष्ट तर नाम सकल प्रमाण जोड़ कर जगु क्या जगुर को बापो नहीं हाथ तक छड़िए नहीं जावर तु के तर सहस कम ना तुम ग्रेफ्तार कर सामने तुम्हार बाबा के लिए कथा चेहरा <laughs> तु चल सी आई डर इंटरग्रेशन रूमे तर सब किस बार कर खराब क्या करेगुलिसेबर मिथिला तरह अफिसार दे इशारा कर जनि के गाड़ी तोलार जो जनि के गाड़ी तोला हम मिथिला जख गाड़ी उड़ते जा तक जन लोक एस मिथिला के चाकू दिए आघात करते जा तक ही राहुल से खेल कर मिथिला के सेव करार जो एगे आसे राहुल मिथिला के धक्का दिए सर दे और चाकुटे इसे राहुल हाथ लागे साथे साथ राहुल हाथ रक्त पड़ा शुरू है और बाकी अफिसारा जन लोक के आटक कर हटात क्यों धक्का देवाते कि दूरे छिटके पड़ी तक हमें घूरे देखते पेलम राहुल तर हाथ चेपे धरे आर हाथ रक्त पड़े और जन एक लोक के अफिसारा धरे आड़ी कर राहुल हाथ चेपे धरल और राहुल के बोल राहुल जनी और तर लोक आलदा गाड़ी तोला है मिथिलार साथ मिथिलार गाड़ी रतुल और निशानो उठे पड़े राहुल के लिए एक हासपाले नहीं जा डर राहुल हाथ सेलै कर बैंडेज कर दे राहुल के लिए बहरे एस दाड़ा सबा तक राहुल अच्छा आसिता अपनी अपनार अफि जान रतुल निशान चल कथाटा राहुल जख चले आसते जा तक मिथिला राहुल हाथ धरे बोले उठे कमी नाम दीची कथा बंदूक दिए एक गुली करब अरे भरे रखें हुट कर गुली बड़िए जा प्लिज भरे रखें साथ गुड ए चलते निशान और रतुल गाड़ी उड़तरा मिथिला गाड़ी चालान शुरू कर और राहुल मिथिलार पास बस आहुल सामने तक मिथिला गाड़ी चला राहुल मिथिला मन मन ईसर कत खराब व्यवहार कर बजे कथा क्योंकि ऐलेटा आज के बाचान निजे एम एक क्षति करल ना और क्षमा चेहरे अच्छा रतर बेला क्षमा चेहरे निब मिथिला निशान और रतुल के नाम चले जाए इतुदेव बसाय चले आसे मिथिला गाड़ी थे नेमे एस राहुल पास दरजा खुले दिए राहुल के धरे नहीं जाए 
আঙ্কেল আর আন্টি ড্রয়িং রুমে বসে কথা বলছিলেন তখন মিথিলা রাহুলকে ধরে নিয়ে আসতে দেখে আঙ্কেল আর আন্টি তাদের দিকে এগিয়ে যান মিথিলা রাহুলকে বসিয়ে দিয়ে তার মামা আর মামিকে সব কিছু খুলে বলে তারপর রাহুলকে তার রুমে রেখে আসা হয় রাহুল রুমে এসে শুয়ে পড়ে বিকেলে কার ধাক্কা ধাক্কিতে রাহুলের ঘুম ভেঙে যায় রাহুল পাশে তাকিয়ে দেখতে পায় ইতু আর মিথিলা দাঁড়িয়ে আছে তখন রাহুল বলে হ্যাঁ বলুন আপনারা কি বলবেন আচ্ছা তুমি সেই কখন থেকে আপনি আপনি করে কেন বলছো আমি আর তুমি তো একসাথে পড়ি আর ইতু তো অনেক ছোট তোমার থেকে আপনারা হলেন আমার মালিক মানুষ রাহুল আপনি কিন্তু আমার স্যারও তাই নিজেকে ছোট ভাবা বাদ দেন চলুন এই পরন্ত বিকেলে ছাদে যাই আমাদের ছাদ থেকে সূর্যাস্ত্রের পুরো দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারবেন আর মনও ভালো হয়ে যাবে কিন্তু আর কোনো কথা নয় চল তো আমার সাথে আমি নিয়ে যাচ্ছি তোকে তারপর মিথিলা আর ঋতু মিলে রাহুলকে নিয়ে ছাদে চলে যায় রাহুল ছাদে গিয়ে দেখতে পায় ইতুদের ছাদ থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্যটা পুরোপুরি দেখা যায় সন্ধ্যাবেলা ছাদে দাঁড়িয়ে পাখিদের আনাগোনা প্রাকৃতিক বাতাস সব মিলিয়ে এমন পরিবেশ উপভোগ আর কয়জনই করতে পারে কিছু সময় পর তিনজনেই ছাদ থেকে নেমে আসে রাহুল হালকা নাস্তা খেয়ে তারপরে রুমে চলে যায় আর রুমে যাওয়ার আগে বলে যায় ইতুকে ইতু নাস্তা শেষ করে বই নিয়ে আমার রুমে আসবে আপনি না অসুস্থ তাহলে আজকে আমায় পড়াবেন কি করে আমি কি বলেছি যে আমি অসুস্থ হাতে সামান্য একটু আঘাত লেগেছে ফাঁকিবাজি না করে পড়তে আসো রাহুল চলে যায় তার রুমে আর ঋতু মুখ ফুলিয়ে বসে খাবার খাচ্ছে তখন বাসার চৌধুরী আর সুমা বেগম হেসে ওঠেন আর বাসার চৌধুরী বলেন কি রে মা এভাবে মুখ ফুলিয়ে আছিস কেন তো কি করব মনে করেছিলাম মিথিলা আপু এসেছে তার সাথে গল্প করব কিন্তু সেটা হলো কই এখন পড়াতে যেতে হবে আমার গেলাম আমি তোমরা আনন্দ করো ওই খাবার খেয়ে নে আমি পড়তে বসবো তোর সাথে কি বলছো কি আপু তুমি একজন সিআইডি অফিসার হয়ে পড়বে সিআইডি অফিসার হয়েছে তো কি হয়েছে আমার পড়া তো বাকি আছে তাই পড়াটাও কমপ্লিট করব সাথে কাজগুলো ইতু আর মিথিলা নাস্তা করে চলে যায় রাহুলের রুমে রাহুল রুমে বসে পড়ছিল তখন ইতু আসার শব্দে রাহুল বইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে কালকে করানো যাবে তা আর আর্থিক বিবরণীগুলো আমায় ত্রিশ মিনিটের ভিতরে শেষ করে দেখাও মাত্র ত্রিশ মিনিট হ্যাঁ পরীক্ষার হলে একটা প্রশ্ন লেখার জন্য পনেরো মিনিট সময় থাকবে আর আমি তোমায় ত্রিশ মিনিট সময় দিয়েছি ইতু মুখ কালো করে টেবিলে বসে লেখা শুরু করে আর মিথিলা রাহুলের দিকে তাকিয়ে আছে রাহুল কিছু বলছে না দেখে মিথিলা বলে ওঠে আমি কি করব বললাম না ওইগুলো শেষ করতে তোমায় আমি ইতু না রাহুল বই থেকে চোখ তুলে সামনে মিথিলাকে দেখতে পায় তখন রাহুল বলে ম্যাডাম আপনি এখানে আমার ম্যাডাম বলছো কেন আপনি একজন অফিসার আপনাকে ম্যাডাম বলবো না তো কি বলবো বলুন আমায় মিথিলা বলে ডাকবে আর তাছাড়া আমরা তো এক ক্লাসে পড়ি তাই তুই করে বলবে এখন বলো আমি কি পড়ব কিন্তু বললাম না স্যারের কানে কানে বললাম স্যার তক করবে না মিথিলা আপু কিন্তু অনেক রাগি রাগ উঠলে আপু কিন্তু আপনাকে গুলি করে দিবে ইতুর কথা শুনে ভয় ভয় বললাম কি বলছো কি তুমি হ্যাঁ তাই আপু যা বলছে মেনে নিন আপনি আচ্ছা মিথিলাকে বললাম আপনি আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী বই পড়েন তুই কি বই পড়ছিস বিজনেস ম্যাথ পড়ছি তাহলে আমি অ্যাকাউন্টিং পড়ছি সবাই পড়তে বসেছে সবাই পড়াতে ব্যস্ত রাহুল পড়ছে আর মিথিলা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রাহুলের দিকে তাকাচ্ছে বিষয়টি ইতু লক্ষ্য করে মিথিলার পায়ে খোঁচা মেরে কানে কানে বলে আপু তোর লক্ষ্য আমার ভালো ঠিকছে না মানে আমি দেখেছি তুমি স্যারের দিকে আগ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে তার মানে কি 
something something কি বলছিস কি তুই আমি কি বলছি সেটা তুই বুঝতে পারছিস আপু তুই একজন চতুর অফিসার হয়ে আমার কথার মানে বুঝতে পারছিস না এটা যে আর হাসির কথা কিছু হতে পারে না চুপ করবি তুই ইতু তুই সব জানিস বোন তাহলে কি করে বলছিস এসব আপু পনেরো বছর আগে ভালোবাসা আর সে কি তোর জন্য অপেক্ষা করছে তার চেয়ে তুই স্যারের সাথে সামথিং সামথিং নাথিং নাথিং কি ব্যাপার তোমরা কথা বলছো কেন কথা বলতে হলে পড়া বাদ দিয়ে নিজের রুমে চলে যাও অযথা সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না রাহুলের দমক খেয়ে দুজন চুপ হয়ে যায় সবাই আবার পড়ায় মনোযোগ দিল কিছু সময় পর মিথিলার ফোন বেজে ওঠে মিথিলা ফোন রিসিভ করতেই বলে ওঠে কি বলছিস কি ও পাশ থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না তখন আবার মিথিলা চিৎকার করে বলে ওঠে সাহস থাকলে সামনে আয় তোর মতো জানোয়ার কে গুলি করে হত্যা করব নিষ্পাপ মেয়েগুলো কি ক্ষতি করেছে তোর তুই এভাবে নিষ্পাপ মেয়েদের কেন হত্যা করছিস ও পাশ থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না কিছুক্ষণ পর ফোনের অপর পাশ থেকে কল কেটে দেয় মিথিলা রুমে এসে বসে পড়ে মিথিলাকে দেখে রাহুল আর ঋতুও বুঝতে পারছে মিথিলা কিছু নিয়ে চিন্তা করছে রাহুল মিথিলার সামনে এসে মিথিলাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে কি হয়েছে আর কেই বা কল দিয়েছিল আর কি বা বলল যার জন্য তোমার চেহারার এমন অবস্থা আবার খেলা শুরু হয়ে গেছে এতদিন বন্ধ ছিল কিন্তু এবার হয়তো ওদের সাথে আমরা পেরে উঠব না এবার তাহলে আমরা অপরাধীদের কাছে হেরে যাব কি হয়েছে এত হেয়ালি না করে আমায় সব কিছু তুমি খুলে বলো প্লিজ মিথিলা বলো কি হয়েছে চুপ করে থেকো না তুমি বলো এখন কি কল দিয়েছিল এখন কল দিয়েছিল কে কল করেছিল জানি তবে বলল আবার মেয়েদের মৃত্যুর মিছিল শুরু হবে আর আমি যদি জনিকে না ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলবে আজকে রাতে নাকি আমার জন্য কিছু উপহার পাঠাবে বলেছে হারে আপনি চিন্তা করবেন না ওর হয়তো ভয় দেখাচ্ছে জনিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কয়েক মাস আগেই শুনলাম সিরিয়াল কিলারকে হত্যা করা হয়েছে তাহলে সেটা শুরু হবে কি করে আমিও সেটা চিন্তা করছি কিন্তু জনির সাথে এই সিরিয়াল কিলারের সম্পর্ক কি এটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে মিথিলা কথাটা বলে তার সিনিয়র অফিসারদের কল দিয়ে সব কিছু খুলে বলে তারপর তার টিমের সবাইকে কল দিয়ে কাজে নেমে পড়তে বলে মিথিলা ফোনটা যখন তার হাত থেকে বিছানায় রাখতে যাবে তখনই একটা ভিডিও আসে মিথিলা ভিডিও দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং হাত থেকে তার ফোন পড়ে যায় রাহুল ফোন হাতে নিয়ে দেখতে পায় আমি ফোন হাতে নিয়ে দেখতে পেলাম একটা মেয়েকে অনেক বাজেভাবে আঘাত করে তার সমস্ত অঙ্গ কেটে ফেলেছে এবং সব শেষে মেয়েটার সাথে শারীরিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে সব কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু লোকটার কোনো চেহারা দেখা যাচ্ছে না যার জন্য কিছু করাও যাচ্ছে না সিরিয়াল কিলার তার কাজ শেষ করে ভিডিওর সামনে এসে মেকানিক্যাল টন ব্যবহার করে বলে ওঠে কে রে তোরা কি মনে করেছিস আমি মারা গেছি আমাকে মারার মতো কেউ এ পৃথিবীতে জন্মায়নি কয়েকদিন কিছু কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই কাজ বন্ধ ছিল তবে এর মধ্যে কাজ শুরু হলো সিআইডির সিনিয়র ইন্সপেক্টর মিথিলা এবার দেখবি আমার ফেরা কতটা ভয়ঙ্কর হয় তুই আমার বন্ধু জনিকে গ্রেপ্তার করেছিস এর পরিণাম তুই তোর পরিবারের রক্ত দিয়ে শুধ করবি সময় এক সপ্তাহ লেস্ট প্লে গেম বেবি রাহুল ভিডিও দেখে একবার মিথিলার দিকে আরেকবার ইতুর দিকে তাকায় তারপর ঋতুকে ইশারা করে রুমে চলে যেতে বলে তারপর রাহুল ভিডিও আর যেই নাম্বার থেকে ভিডিও এসেছে সেটা নিয়ে নেয় তারপর মিথিলাকে বলে ম্যাডাম আপনি চিন্তা করবেন না এটা হয়তো জনের লোকদের কাজ জনিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য করছে হুম আমারও মনে হচ্ছে আচ্ছা আমি আসছি কোথায় যাবেন আপনি জনির সাথে দেখা করতে হবে আমার আমি কি আসব আপনার সাথে না তোমায় আসতে হবে না কথাটা বলে মিথিলা রাহুলের রুম থেকে বের হয়ে যায় রাহুল চলে যায় তার ব্যালকনিতে কিছু সময় পর রাহুল তাকিয়ে দেখতে পায় মিথিলা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে রাহুলও সময় নষ্ট না করে নিচে এসে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কিছু দূর আসার পর রাহুল দেখতে পায় মিথিলার গাড়ি ঘিরে 
গোয়েন্দা সংস্থা অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছে রাহুল গাড়িতে বসে সব কিছু দেখছে কিছুক্ষণ পর রাহুল দেখতে পায় মিথিলা গাড়ি থেকে নেমে তার গাড়ির পিছনের ডিকি খুলছে মিথিলা গাড়ির ডিকি খুলে ডিকির ভিতরে তাকাতেই কয়েক পা পিছিয়ে যায় তখন সেখানে থাকা কয়েকজন মহিলা অফিসার এসে মিথিলার হাতে হাত করা পরিয়ে নেয় মিথিলা গাড়ি থেকে একটা রক্তাক্ত লাশ বের করে আনা হয় এবার রাহুল গাড়ি থেকে নেমে মিথিলার গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তখন মিথিলা রাহুলের দিকে তাকায় রাহুল একবার মিথিলার দিকে তাকিয়ে আবার গাড়ি থেকে বের করা লাশের সামনে গিয়ে লাশটা ভালোভাবে দেখতে থাকে তখন রাহুল অফিসারকে বলে ওনাকে ছেড়ে দিন অফিসার উনি এই খুন করেনি অফিসার রাহুলের কথা শুনে রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে কে তুই আর তোর কথায় আমি কেন এই খুনিকে ছেড়ে দিব অফিসার উনি খুন করেনি উনি আমার সাথে আমাদের বাসায় ছিলেন তাহলে উনি কি করে খুন করতে পারেন বলেন অফিসার বলে ওঠে এই মিথিলাকে আমি ভালো করে ইন্টারোগেটেশন করলে সাথে ওর সাথে চোর পুলিশের খেলা খেলব তাহলে সব কিছু খুলে বলবে আচ্ছা আপনার কাছে প্রমাণ কি যে উনি এই কাজ করেছে অফিসার বাজে ভাবে ইঙ্গিত করে বলে ওঠে আচ্ছা বলো তো তুই এর হয়ে এত কথা বলছিস কেন ওকে তোকে শান্তি দিচ্ছে না কি অবশ্য আমাকে যদি দেয় তা আর কিছু বলার আগেই আমি অফিসারের মুখ বরাবর এক ঘুষি দিলাম ঘুষি খেয়ে অফিসার কয়েক পা সরে যায় তারপর বাকিরা এগিয়ে আসতে গেলে আমি বললাম তোরা যদি নিজেদের ভালো চাস তাহলে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক তা না হলে আমি তোদের সবার কাজের বেরিয়েও মানুষকে দেখিয়ে দেব কথাগুলো বলে রাহুল অফিসারকে মারতে থাকে ইচ্ছে মতো কিছুক্ষণ পর সেখানে সেনাবাহিনীর প্রধান প্যারা কমান্ডো ইউনিট চলে আসে সাথে পুলিশও চলে আসে তারপর ওইখানে থাকা সব অফিসারকে পুলিশের গাড়িতে তুলে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনা প্রধান পুলিশকে বলেন আর মিথিলাকে ছেড়ে দিতে বলেন মিথিলা তো সব কিছু অবাক হয়ে দেখছে তারপর সেনা প্রধান রাহুলকে গাড়িতে উঠতে বললেন তখন রাহুল মিথিলার সামনে এসে বলে আপনি বাড়িতে চলে যান আমি আসছি একটু পরেই আর আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই এই লাশের ব্যাপারে কেউ জানবে না কিন্তু ওরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে কেন তুমি তো আমায় নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না আমি দু ঘন্টার ভিতরেই চলে আসব আপনি বাসায় যান রাহুল চলে আসে গাড়িতে তারপর গাড়ি চলা শুরু করল আর মিথিলা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সব কিছু যেন মিথিলার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে মিথিলা গাড়িতে এসে তার সিনিয়র অফিসারদের বলে সেনা প্রধানের সাথে কথা বলে রাহুলকে সারানোর জন্য মিথিলা গাড়িতে এসে সোফায় বসে পড়ে তখন তার মামা আর মামি মিথিলাকে জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে মিথিলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু বলে সবার শোনার পর বাসার চৌধুরী বলেন তুই চিন্তা করিস না মা আমি দেখছি দেখি রাহুলকে কি করে ওরা আটকে রাখতে পারে মামা রাহুল বলল দুই ঘন্টার ভিতরে চলে আসবে কিন্তু হঠাৎ করে সেনাবাহিনী এখানে আসলো কেন আমি বুঝতে পারছি না সবাই রাহুলের ফেরার অপেক্ষা করছে মিথিলা আর ঋতু রাহুলের নাম্বারে কল দিচ্ছে কিন্তু ফোন বন্ধ আসছে ঘড়ির কাঁটায় যখন রাত দশটা বাজে তখনই বাসার কলিং বেল বেজে ওঠে ইতু দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখতে পায় রাহুল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তারপর রাহুল বাসার ভিতরে প্রবেশ করে রাহুল সবাইকে সোফায় বসে থাকতে দেখে সোফায় গিয়ে বসে পড়ে তখন আন্টি বলেন তোকে সেনাবাহিনী নিয়ে গেল কেন আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল তারপর ছেড়ে দিল তোকে মারেনি তো রাহুল আরে না আঙ্কেল আমায় মারবে কেন আর লাশের ব্যাপারে কি বলল ওটা ওরা সামলে নিবে বলেছে কিন্তু লাশটা তো আমার গাড়িতে পাওয়া গেছে সেই হিসেবে তো খুনি আমি বললাম না ওটা ওরা সামলে নিবে আমি আসছি আর আন্টি আমি ঘুমিয়ে যাব বড্ড ক্লান্ত লাগছে আজকে খেয়ে ঘুমা বাবা আমার খিদে নেই রাহুল চলে যায় তার রুমে মিথিলা রাহুলের কথা শুনে কেমন যেন একটা শান্তি লাগছে তবুও কনফার্ম হওয়ার জন্য তার সিনিয়র অফিসারের সাথে কথা বলে সবার সাথে কথা বলে বুঝতে পারে কেউ হয়তো জানতে পারছে লাশের ব্যাপারে তখন মিথিলা একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে রুমে চলে যায় 
পরের দিন সকালে রাহুল ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে পড়া শেষ করে নাস্তা করে আঙ্কেলকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে এসে ইতু আর মিথিলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ইতুকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে রাহুল আর মিথিলা চলে যায় ভার্সিটিতে তারপর রাহুল আর মিথিলা বের হয়ে চলে যায় দুইজন দুই দিকে রাহুল নিশান আর রাতুল কথা বলছে তখন একটা মেয়ে এসে বলে হাই আমি মিথি আমি কি এখানে বসতে পারি এখানে কেন বসবেন আপনি কেন বসলে কোনো সমস্যা চিনা জানি আপনি আমাদের সাথে বসবেন কেন আমি মিথি আমি আপনাদের সাথে একই বর্ষে একই ডিপার্টমেন্টে পড়ি আমি এই ভার্সিটিতে নতুন তেমন কাউকে চিনি না তাই আপনাদের সাথে পরিচিত হতে এলাম হ্যালো আমি রাহুল আর এরা হলো নিশান আর রাতুল হ্যাঁ অবশ্যই বসতে পারেন সমস্যা নেই আমরা যেহেতু একই ক্লাসে পড়ি তারপর চারজন মিলে কিছু সময় কথা বলে ক্লাসে চলে যায় কিছুক্ষণ পর মিথিলাও ক্লাসে চলে আসে মিথিলা ক্লাসে এসে দেখতে পায় রাহুল নিশান আর রাতুল একটা মেয়ের সাথে হেসে এসে কথা বলছে মিথিলা তার সিটে বসে কয়েকবার রাহুলদের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসে পড়ে কিছুক্ষণ পর স্যারের ক্লাস নেওয়া শুরু করেন ক্লাস শেষ করে রাহুলরা একসাথে বের হয়ে আবার আড্ডা দেওয়া শুরু করে আর মিথিলা গাড়ির কাছে এসে রাহুলের অপেক্ষা করতে থাকে রাহুল আসছে না দেখে মিথিলা রাহুলকে কল দিল রাহুল ফোন রিসিভ করে বলে হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন কই তুই এই ভার্সিটির পিছনে বসে আমরা আড্ডা দিচ্ছি আপনি কোথায় কয়টা বাজে এখন সেটা খেয়াল আছে ও সরি ম্যাডাম আসলে বুঝতে পারেনি আমি এখনই আসছি দু মিনিট আপনি দাঁড়ান ফোন রেখে সবাইকে বিদায় দিয়ে যেই আসতে যাব তখনই বিথি রাহুলকে বলে রাহুল তো নাম্বারটা দিয়ে যা তো আচ্ছা তোল নাম্বার জিরো রাহুল গাড়ির কাছে এসে দেখতে পায় মিথিলা গাড়িতে বসে আছে রাহুল তাড়াতাড়ি করে গাড়ি স্টার্ট দিল তখন মিথিলা বলে মেয়েটা কে ছিল কোন মেয়েটা যার সাথে আড্ডা ও এত হাসাহাসি করছিলি ও আচ্ছা আপনি বিথির কথা বলছেন মেয়েটার সাথে পরিচয় হলো কি করে আজকে এরপর থেকে পরিচয় আর মেয়েটা অনেক ফ্রেন্ডলি খুব সহজেই সবার সাথে মিশে যায় আর কি কি বুঝলি মেয়েটার ব্যাপারে রাহুল কিছু বলবে তার আগেই ফোন বেজে ওঠে রাহুল রিসিভ করে বলে হ্যালো কে বলছেন আমি বিথি বলছি হ্যাঁ বিথি বলো কি বলবে বিকেলে ফ্রি আছিস তুই একটু কাজ ছিল হ্যাঁ ফ্রি আছি মেসেজে ঠিকানা দিয়ে দিব নে চলে আসিস আচ্ছা রাহুল ফোন রেখে মিথিলার দিকে তাকিয়ে দেখল মিথিলা কেমন রাগে চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে তখন মিথিলা বলে ওঠে কিরে কি বলল তোর বিথি বাসায় পৌঁছে গিয়েছে কি না এটার জন্য ও আচ্ছা শোন বিকেলে আমার সাথে যেতে হবে এক জায়গায় আমার এক জায়গায় যেতে হবে তাই পারবো না তখনই আবার রাহুলের ফোন বেজে ওঠে তখন রাহুল ফোন রিসিভ করে বলে হ্যালো কে কল দিয়েছিল আনুন নাম্বার ছিল রাহুল বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছু সময় রেস নিয়ে বের হয়ে যায় মিথিলার মেসেজ করা ঠিকানায় এইদিকে বিকালে রাহুলকে রুমে না পেয়ে মিথিলা রাহুলকে কল দিল রাহুল কল রিসিভ করে বলে হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন কই তুই একটু কাজে বাইরে আছি আমি বের হব তুই বাসায় এক্ষুনি ম্যাডাম আমার আসতে কিছুটা লেট হবে আপনি অন্য ড্রাইভার নিয়ে চলে যান মিথিলা নিজে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল তখনই মিথিলা তার গাড়ির সামনে এমন একজনকে দেখে মিথিলার চোখ বড় বড় হয়ে যায় সেই মানুষটার নজর মিথিলার দিকে পড়তেই মিথিলা গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে শুরু করে কিন্তু বয়ের কারণে মিথিলা ভালো করে স্টারিংও ঘুরাতে পারছিল না যার ফলে লোকটা মিথিলার সামনে এসে পড়ে মিথিলাকে গাড়ি থেকে বের করে তখন মিথিলা বলে আপনি আমাকে সবাই এক নামে চিনে তুই আমায় ভালো করে চিনিস এখন বল কালকের সার্পাসটা কেমন লাগলো আমি 
মিথিলা যখন গাড়ি থেকে তার বন্দুকটা নিতে যাবে তখনই সেই মানুষটা মিথিলার হাত টেনে ধরে তার কাছে নিয়ে যায় আর মিথিলা নিজেকে ছুটানোর জন্য হাত পা সরাসরি করতে লাগলো লোকটা যখন মিথিলাকে মারার জন্য চাকু বের করে তখনই শুনতে পায় পুলিশের গাড়ির সাইলেন মিথিলা সাথে সাথে চিৎকার করা শুরু করে তখন সেই মানুষটা মিথিলাকে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে মিলিয়ে যায় আর যাওয়ার আগে বলে যায় তোর হয়তো মৃত্যু তারিখ এখনো লেখা হয়নি তবে চিন্তা নেই তোর মৃত্যু তোর পরিবার সবার সাথে হবে আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি মিথিলার সামনে এসে থামে তারপর অফিসাররা এসে মিথিলাকে নানান প্রশ্ন করে তখন মিথিলা একটাই কথা বলে আমি ঠিক আছি আচ্ছা আমি এখানে আছি আপনাদের কে বলল পুলিশ অফিসার বলে ওঠে ম্যাডাম সেটা বলতে পারবো না তবে আমরা আমাদের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশে এখানে এসেছি ম্যাডাম আপনি চলুন এখন আমাদের সাথে আচ্ছা চলুন এই দিকে রাহুল বিথির সাথে দেখা করতে গিয়ে সেখানে রাতুল আর নিশানকে দেখতে পায় তখন রাহুল বলে কিরে কি ব্যাপার হঠাৎ করে এখানে আসার জন্য বললি যে আজকে বিথির কাজিনের জন্মদিন তাই আমাদের সবাইকে যেতে হবে আরে আগে বলবি না তাহলে একটু সেজে গুজে আসতাম তোর আর সাজতে হবে না এমনিতে তোকে অনেক সুন্দর লাগছে আর আমাদের হুম লাগছে রাতুল চল ভাই আমাদের এখান থেকে লাভ নাই ওই শালা নাটক করবি না নইলে লাথে দিব হ্যাঁ আমরা নাটক করি আর তোমরা করো কি করি এটা বলা যাবে না বললে সবকিছু শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে ওই হারামি তোরা চুপ করবি তারপর সবাই মিলে রওনা দিল বিথির কাজিনের বাসার উদ্দেশ্যে কিছু সময় পর বাসায় পৌঁছে যায় সবাই রাহুলরা ভিতরে প্রবেশ করে বিথির কাজিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সবাই এক টেবিলে বসে গল্প করা শুরু করে হঠাৎ করে রাহুলের নজর পড়ে একটা টেবিলে যেখানে মিথিলা চিন্তিত নয়নে বসে আছে তখন রাহুল সবাইকে আসছি বলে মিথিলার টেবিলে চলে যায় মিথিলার টেবিলে চলে যায় মিথিলার টেবিলে বসে বলে ম্যাডাম আপনি এখানে আর আপনি এত চিন্তিত কেন হঠাৎ কারো আওয়াজে আমার ধ্যান ভাঙে আমি পাশে তাকিয়ে দেখলাম রাহুল বসে আছে তখন বললাম কি ব্যাপার তুমি এখানে আমারও তো একই প্রশ্ন আপনি এখানে আমার বাবার বন্ধু রাশিদ খানের মেয়ে নিশাতের জন্মদিন আজকে তাই তো আমি এখানে তুমি এখানে কেন বিথির কাজিনের জন্মদিন আজকে তাই বিথি আসতে বলেছিল কিন্তু আপনার এমন অবস্থা কেন কিছু কি হয়েছে আপনার সাথে হুম আর একটু হলেই আজকে আমিও বাকি মেয়েদের মতো মারা যেতাম মানে আমি যখন এখানে আসছিলাম তখন আমার গাড়ির সামনে ভাগ্য ভালো ছিল পুলিশ চলে আসছিল ঠিক সময়ে এখন কি করবেন ও বারবার বলছে আমার পরিবারের সবার সাথে আমাকেও মেরে ফেলবে এখন চিন্তা করছি সবার জন্য হাই সিকিউরিটি ব্যবস্থা করব ও আচ্ছা আমি আসছি পাঁচ মিনিট রাহুল কথাটা বলে চলে যায় সেখান থেকে মিথিলা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে তখনই মিথিলার ফোন বেজে ওঠে মিথিলা ফোন হাতে নিয়ে দেখতে পায় কালকে রাতের সেই নাম্বার তখন মিথিলা ফোন রিসিভ করে বলে কাপুরুষের বাচ্চা তুই পালিয়ে গেলি কেন তোর যদি সাহস থাকে তাহলে আমার সাথে দাঁড়িয়ে থাকলি না কেন তুই যে এত বেতু তা আমি জানতাম না বাসায় হাই সিকিউরিটি ব্যবস্থা করবি এক মিনিট তুই জানলি কি করে আরে আমার লোক তোর চারপাশে আছে তোর সাথে চায়ার মতো আছে তুই এসব করে কিন্তু কোনো লাভ হবে না আর কয়েকটা দিন তারপর তোর আর তোর পরিবার শেষ দিন হবে আচ্ছা তুই সেদিন বেঁচে গেলি কি করে গোয়েন্দা অফিসার ও সেনাবাহিনীর হাত থেকে তুই কি ভেবেছিস বল তো আমায় ফোন দিয়ে ভয় দেখাবি আর আমি ভয় পেয়ে যাব তুই আমায় ভয় দেখাবি আর আমি ভয় পেয়ে জনিকে ছেড়ে দিব তুই যদি এসব ভেবে থাকিস তাহলে ভুল ভাবছিস তুই মনে করেছিস সেনাবাহিনীর হাত থেকে বেঁচে নিজেকে খুব বড় মনে করেছিস হ্যাঁ আরে সেটা ছিল আমার একটা প্ল্যান আর হ্যাঁ শোন তোর সব খবর আমার কাছে আছে মিথিলা কিছু বলছে না সব কিছু চুপচাপ শুনে যাচ্ছে আর লোকটার বলা কথাগুলো শুনে যাচ্ছে মিথিলা ফোন কেটে কালকে রাতের সব কিছু শুরু থেকে চিন্তা করছে তখনই রাহুল চলে আসে রাহুল বলে কি হলো একটু আগেই তো আপনার মুখে কিছুটা হাসি ছিল কিন্তু এখন বাংলার পাঁচের মতো হয়ে গেল কেন 
তখন মিথিলা রাহুলের দিকে কিছুটা সময় তাকিয়ে থাকে রাহুলের দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে তাকিয়ে বলে আর রাহুল তুমি কি সত্যি ড্রাইভার না কোনো ছদ্মবেশী মিথিলার প্রশ্ন শুনে রাহুল কিছুটা হকচকিয়ে যায় রাহুল মিথিলার দিকে তাকিয়ে কিছু সময় পর হেসে বলে আমি তো সত্যি ড্রাইভার ম্যাডাম আপনি হঠাৎ প্রশ্ন করছেন কেন ম্যাডাম আমায় হঠাৎ এমন প্রশ্ন করলো কেন তাহলে কি ম্যাডাম জেনে গিয়েছে আমার আসল পরিচয় না না আমার ক্লিয়ার হতে হবে দেখি ম্যাডামের সাথে কথা বলে ম্যাডাম এই যে শুনতে পাচ্ছেন রাহুলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম না রাহুলের কথা বলার ধরন কিছুটা অস্বাভাবিক লাগছে কিন্তু সেদিন রাতে তো রাহুল আমার সাথে ছিল বাসায় তাহলে লাশ কে রাখবে সেদিন রাতে রাহুল বাসায় ফিরে বলেছিল লাশের ব্যাপার নিয়ে চিন্তা না করতে আজকে রাহুল আমার এখান থেকে যাওয়ার পর কল আসে তাহলে রাহুলই কি না রাহুলের দিকে নজর রাখতে হবে হ্যালো ম্যাডাম এই যে হ্যালো হঠাৎ রাহুলের কথা আমার সম্বিত ফিরে তখন বললাম কিছু না বাসায় যাবে কখন একটু পরেই যাব তাহলে একসাথে যাওয়া যাবে আচ্ছা রাহুল চলে যায় সেখান থেকে মিথিলা তার ফোন নিয়ে রাহুলের কয়েকটা ছবি তুলে তার টিমের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে এই ছেলের সমস্ত ইনফরমেশন আমার চাই ওই ছেলের উপর চব্বিশ ঘন্টা নজরদারি করবে আমার মনে হচ্ছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সিরিয়াল কিলারের খুব কাছাকাছি চলে আসছি তবে সবই সাবধানে কাজ করতে হবে কিন্তু আমি কনফার্ম নই ছেলেটার ব্যাপারে তবে সন্দেহ হয়েছে তাই টিমের সবাই ওকে বলে কাজে নেমে পড়ে কিছু সময় রাহুল আর মিথিলা বেরিয়ে পড়ে বাসার উদ্দেশ্যে মিথিলা চোখ বন্ধ করছিল গাড়ি যখন নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাহুল মিথিলাকে বেশ গম্ভীর কণ্ঠের সাথে মুখে এক পৈচাশি খাসি দিয়ে বলে ম্যাডাম এখন যদি আপনাকে এই নির্জন রাস্তায় মেরে ফেলি তাহলে আপনি কি করবেন আগে বেঁচে গেলেও এখন তো বাঁচতে পারবেন না রাহুল কি বলছো কি তুমি ম্যাডাম এত রাতে আপনাকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ সহ কোনো বাহিনী এগিয়ে আসবে না রাহুল তুমি কিন্তু অন্যায় করছো আমি তোমায় কথাটা বলার আগেই মিথিলা বন্ধু খাতে নিয়ে গোলে করতে যাবে তার আগেই গাড়ি একটা বিকট শব্দ করে থেমে যায় তখন মিথিলা বয়র তো কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে আহ না 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 আমার সাথে এমনটা করো না আমি কি করেছি তোমার সাথে রাহুল গাড়ি ব্রেক করে মিথিলার দিকে তাকায় তখন রাহুল দেখতে পায় মিথিলা দুই হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে রেখেছে আর বলছে না না আমায় মেরো না প্লিজ আমি কি ক্ষতি করেছি তোমার যার জন্য তুমি এমনটা করছো আমি মিথিলা ম্যাডামকে ধাক্কা দিয়ে বললাম ম্যাডাম কি হলো আপনার আর আপনি কি বলছেন এসব আপনাকে কেই বা মারতে যাবে আমি ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে সামনে তাকিয়ে দেখলাম গাড়ির একটা ল্যাম্প পোস্ট এর সামনে দাঁড় করানো আর রাহুল আমায় ধাক্কা দিচ্ছে তখন রাহুল আবার বলে কি হলো আপনার ম্যাডাম হঠাৎ এমন করে উঠলেন কেন বুঝতে পারলাম আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তখন রাহুলকে বললাম না কিছু না হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর বাজে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম ও আচ্ছা এই নিন পানি নিয়ে বাইরে থেকে মুখ ধুয়ে আসুন ভালো লাগবে মিথিলা গাড়ি থেকে বের হয়ে চোখে মুখে পানি দিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে গাড়িতে বসে তারপর রাহুল গাড়ি চালানো শুরু করে কিছু সময় পর বাসায় পৌঁছে যে যার রুমে চলে যায় রাহুল রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এই দেখে মিথিলা রুমে আসা মাত্রই মিথিলার ফোন বেজে ওঠে মিথিলা ফোন রিসিভ করতেই মিথিলার টিমের একজন বলে ওঠে ম্যাম আপনি যে ছেলের ছবি দিয়েছেন সেই ছেলের সম্পর্কে এমন কোনো তথ্য পাইনি যা দিয়ে ওই ছেলেকে সন্দেহ করব আচ্ছা তোমরা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও আর কোনো কুলু পেলে আমায় আপডেট দিবে মিথিলা ফোন রেখে ফেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে রাহুল ঘুম থেকে ওঠে পড়তে বসে পড়া শেষ করে রাহুল নাস্তা করে রুমে এসে রেডি হয়ে গাড়ির কাছে চলে যায় কিছুক্ষণ পর আঙ্কেলকে নিয়ে অফিসে নামিয়ে দিয়ে বাসায় এসে ইতু আর মিথিলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ইতুকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে মিথিলা আর রাহুল ভার্সিটিতে চলে যায় ভার্সিটিতে এসে রাহুল আর মিথিলা গাড়ি থেকে বের হয় তখন মিথিলা বলে ওই দাঁড়া হ্যাঁ বলুন আজকে থেকে আমি তোদের সাথে চলাফেরা করব। আজকে থেকে আমিও তোদের দলের আচ্ছা আসুন 
তারপর রাহুল মিথিলাকে নিয়ে চলে যায় তাদের আড্ডা দেওয়ার স্থানে বিথির সাথে মিথিলার পরিচয় করিয়ে দেয় তারপর সবাই মিলে আড্ডা দেওয়া শুরু করে কিছু সময় পর ক্লাসের বেল বেজে ওঠে সবাই চলে যায় ক্লাসে এক ক্লাস করে রাহুল বেরিয়ে যায় বার্সিটি থেকে এক ঘন্টা পর আবার রাহুল ক্লাসে চলে আসে ক্লাস শেষ করে সবাই মিলে আরও কিছু সময় আড্ডা দিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল তখন মিথিলা রাহুলকে বলে ক্লাসের মাঝে কোথায় গিয়েছিলে তুমি একটু কাজ ছিল তাই গিয়েছিলাম মিথিলা আর কোনো কথা বলল না বার্সিটি থেকে বের হওয়া মাত্রই বিথি রাহুলকে কল দিল রাহুল কল রিসিভ করে বলে কিরে বিথি কল দিলি যে মিথিলা রাহুলের হাত থেকে ফোন নিয়ে কানে ধরে আর রাহুলকে ইশারা করে চুপ করে থাকার জন্য তখন বিথি বলে বিকেলে কোনো কাজ আছে তোর বিকেলে রাহুলের কাজ আছে আর তুই ফোন দিবি না রাহুলকে কখনো মিথিলা ফোন কেটে রাহুলের কাছে দেয় তখন রাহুল বলে এটা কি করলেন ম্যাডাম আপনি বিথি কি মনে করবে বলুন তো আজকে থেকে তুই আমার সাথে থাকবি চব্বিশ ঘন্টা কোনো কাজ নেই তোর শুধু একটাই কাজ সেটা হলো আমার সাথে থাকবি অলওয়েজ রাতে কি একসাথেও ঘুমাবো আপনার সাথে হ্যাঁ প্রয়োজন হলে না হলে রাতে তুই তোর রুমে ঘুমাবি হালকা হেসেই বললাম আচ্ছা আমি রাজি আমার কোনো সমস্যা নেই রাতে যদি কিছু হয়ে যায় ঘুমের ঘরে চুপচাপ গাড়ি চালা লুচ্চা লে হালো আমি এখানে লুচ্চামের কি করলাম আপনার তো দেখছি ওটাই খুব খারাপ কি বললি তুই আমি কি খারাপ ওই যে ওইটা রাহুলের কলার চেপে ধরে রাহুলের কাছে গিয়ে বললাম কি খারাপ আমার বল আপনার মাইন্ড খারাপ এটা বলেছি মিথিলা তাকিয়ে আছে রাহুলের দিকে আর রাহুলও মিথিলার দিকে তাকিয়ে আছে তখন রাহুল বলে ওঠে এবার ছাড়ুন ইতু চলে আসবে এখনই আমি চলে এসেছি অলরেডি আর সব কিছু দেখেছি মিথিলা রাহুলকে ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে বসে তখন রাহুল বলে ওঠে কি দেখছেন আপনি আর গাড়িতে কখন উঠলেন আপনি ওই যে একজন আরেকজনের খুব কাছাকাছি ছিলে এটা দেখেছি আর আপনারা যখন দৃষ্টি বিনিময় করছিলেন তখন গাড়িতে আমি প্রবেশ করি আপনারা দুজন দৃষ্টি বিনিময়তে এত ব্যস্ত ছিলেন যে আপনাদের কোনো দিকে নজরই ছিল না থাপ্পড় খেতে না চাইলে সাইলেন্ট হয়ে যা আচ্ছা সাইলেন্ট হয়ে গেলাম সবাই বাসায় চলে আসে বাসায় এসে দেখতে পায় বাসার চৌধুরী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আর সুরমা বেগম বাসার চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করছে কি হল তোমার হঠাৎ করে এসে গেলে আর এমন অবস্থা কেন বাবা কি হয়েছে তোমার ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে শার্টের হাতা ছিঁড়া কি হয়েছে তোমার সাথে হঠাৎ করে কয়েকজন লোক আমার অফিসে প্রবেশ করে আমার রুমে এসে কোনো কথা ছাড়াই আমায় মারা শুরু করে সবার মুখে মাস্ক ছিল আঙ্কেল হঠাৎ করে এমন করার কারণ কি ছিল ওরা কি কিছু বলেছে না বাবা সেটা বলেনি তবে বলেছে তোদের সময় ঘনিয়ে এসেছে ও আচ্ছা রাহুল কথাটা বলে চলে যায় সেখান থেকে মিথিলা সব কিছুই শুনছিল মিথিলা তখন বলে মামা তোমার উপর হামলা কয়টার দিকে হয়েছে এই তো এগারোটা তিরিশ থেকে বারোটা তিরিশের ভেতরে আচ্ছা তুমি রুমে গিয়ে রেস্ট নাও আর ইতু মামাকে ব্যথার মেডিসিন দিয়ে দিস মিথিলা রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে তার টিমের সবাইকে কল দিল তখন তাদের সাথে কথা বলে একটা প্ল্যান করে নেয় কথাটা বলে শেষ করে মিথিলা রাহুলের রুমের সামনে এসে দরজায় করা নারে তখন রাহুল বলে দরজা খোলা আছে রুমে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম রাহুল খাতায় কি যেন লিখছে আমায় দেখা মাত্রই রাহুল খাতাটা বন্ধ করে দিয়ে আমায় বলে উঠল ম্যাডাম আপনি আমার রুমে এই অসময়ে কেন আসতে পারি না বুঝি না পারবেন না কেন আপনি এটা তো আপনার মামার বাসাই তো হুম এই নাও এই কার্ড রাখো কোনো বিপদে পড়লে এই নাম্বারে কল দিবে আচ্ছা রাহুল কার্ডটা নিতেই মিথিলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে তখন সেটা রাহুল বুঝতে পারেনি মিথিলা তখন বলে আচ্ছা কার্ডটা লাগবে না তুই আমার সাথে থাকবি তো কার্ড দিয়ে দে 
না থাক ম্যাডাম যদি কখনো প্রয়োজন হয় আচ্ছা মিথিলা কথাটা বলে চলে যায় সেখান থেকে মিথিলা যাওয়ার পরেই রাহুল কার্ডের উপরে থাকা কেমিক্যাল পাউডারগুলো ফু দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে মিথিলা ম্যাডাম আপনি চলেন পাতায় পাতায় আর আমি চলি পাতার শিরায় শিরায় আপনি যেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এসবের আমি সেই কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে রাহুল ঘুমিয়ে পড়ে আর মিথিলা আর বাকি অফিসাররা চলে যায় বাসার চৌধুরীর অফিসে সেখানে গিয়ে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ চেক করতে থাকে কিন্তু কোনো কুলোই পাচ্ছিল না তারপর সন্ত্রাসীদের স্পর্শ করা জিনিসগুলো থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারে চেক করে কোনো কুলোই পাওয়া গেল না হঠাৎ করে মিথিলার ফোন বেজে ওঠে মিথিলা ফোন রিসিভ করে যা শুনতে পেল তাতে করে মিথিলার কয়েক পা পিছিয়ে যায় মিথিলা সেখান থেকে বের হয়ে বাসার উদ্দেশ্যে কিছু রাস্তা আসতেই মিথিলার গাড়ির সামনে দুটো গাড়ি এসে থামে হুট করে গাড়ির সামনে আসাতে মিথিলা গাড়ি ব্রেক করে মিথিলা গাড়ি থেকে রেগে বের হয়ে গাড়ির সামনে যেতেই গাড়ির দরজা খুলেই মিথিলার মুখে স্প্রে করে দিল মিথিলা অজ্ঞান হয়ে যায় মিথিলা যখন চোখ খোলে তখন সে তার সামনে দেখতে পায় ইতুকেও বেঁধে রাখা হয়েছে তখন ইতু বলে আপু বাঁচাও আমায় হেরা আমাকে মেরে ফেলবে তুমি কিছু করো আপু বোন তুই চিন্তা করিস না আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করছি তখন দুইজন লোক সামনে আসতে আসতে বলে নিজেই তো বাদায় অবস্থায় আসিস তাহলে অন্যকে বাঁচাবে কি করে বন্ধু আজকে এই দুই বোনের সাথে অনেক মজা করব রে দুইজনই পুরো জ মিথিলা তার ডান পাশে তাকিয়ে দেখে কথাগুলো বলে জনি আর ওই সিরিয়াল কিলার সামনে আসছে তখন মিথিলা বলে ওঠে জনি তুই এখানে কি বলেছিলাম মনে নেই আমায় আটকে রাখার মতো কোনো জেল ও এই বাংলাদেশে তৈরি হয়নি তোদের আজকে আমার হাতে কি কেউ বাঁচাতে পারবে না জেল থেকে চলে এসে ভালোই করেছিস আমার ইচ্ছে ছিল তোকে নিজের হাতে শেষ করব আজকে সেই সুযোগ চলে আসছে এ জনি এ মেয়ে কি পাগল হয়ে গেছে রে আমাদের মারতে হলে তোকে নিজেকে প্রথমে মুক্ত করতে হবে তারপর আমাদের কাছে আসতে পারবি বন্ধু তুই কথা বল আমি ওই মিথিলার ছোট বোনের সাথে একটু শরীর গরম করে আসি কথাটা বলে জনি ইতুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মিথিলা তখন তার প্যান্টের পেছনের পকেটে থাকা চাকু দিয়ে বাটন কেটে জনিকে খুঁড়িয়ে জনির পেটে একটা লাথি মারে জনি দূরে ছিটকে পড়ে তখন বাকি সবাই এগিয়ে আসে মিথিলা সবার সাথে ফাইট করছে কিন্তু তখনই সিরিয়াল কিলার ইতুর গলায় চাকু ধরে বলে অফিসার মিথিলা এখানেই থেমে যাও তা না হলে তোমার বোনের শ্বাস প্রশ্বাস চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেব মিথিলা সিরিয়াল কিলারের কথা শুনে থেমে যায় তখন মিথিলা তাকিয়ে দেখে কিলারটা ইতুর গলায় চাকু ধরে আছে আর ইতু কান্না করছে তখন মিথিলা বলে এই ছেড়ে দেই তুকে প্লিজ ছেড়ে দে শাল্লা অনেক মার খেলাম এখন শরীরে কেমন যেন পশু ভাবটা জেগে উঠেছে এটাকে তো ঠান্ডা করতে হবে ঠান্ডা করে নে তার আগে এই অফিসারকে কিছুটা শিক্ষা দিয়ে নেই কথাটা বলে জনি মিথিলাকে মারা শুরু করে মিথিলা কোনো প্রতিরোধ করছে না আর ইতু মিথিলাকে এভাবে মারছে দেখে কান্না করছে আর বলছে আমার আপুকে ছেড়ে দাও তোমাদের যা ইচ্ছে তা আমার সাথে করো কিন্তু আমার আপুকে আর মেরো না জনি থাম এবার পাখি আবার নিজ থেকে শিকার হওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেছে জনি মিথিলাকে মারা থামিয়ে ইতুর দিকে এগোতে যাবে তখন মিথিলা জনির পা ধরে অস্পষ্ট স্বরে বলে ওর সাথে এমনটা করিস না অনেক ছোট তোদের মূল সমস্যা আমার সাথে তাহলে ওকে ছেড়ে দিয়ে আমার সাথে তোদের যা করার করতে পারিস জনি মিথিলাকে লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে ইতুর দিকে এগিয়ে যায় মিথিলা উড়তে যাবে তখন কয়েকজন এসে মিথিলাকে ধরে ফেলে জনি আর সিরিয়াল কিলার ইতুকে নিয়ে যখন একটা রুমে যাবে তখন কেউ বলে ওঠে কিরে তোদের দেখছি অনেক তারা আর কত বন্ধুদের সাথে এমন কাজ করবি আজকে তোদের সব কিছু গুছিয়ে দেবো ছিল কালের জন্য অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে তাই দেখতে পারছে না কথাটা কে বলছে সেটা দেখার জন্য সবাই তাকায় সামনে তখন জনি বলে কে বে তুই রাজ জিরো ফোর জিরো 
তুই বেঁচে আছিস কি বলছিস আমি মারা গেছি আমার প্রতিশোধ না নিয়ে আমি মারা যাব হ্যাঁ আমি কি বলছিলাম মনে আছে তোর ইফ ইউ ওয়েন্ট টু খেল মি খেল মি নাও ইফ ইউ ডোন্ট দেন হিউল ডাই লাইক এ টক এবার মারা যাবি এই মার শালাকে রাজ হাসছে আর সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ছে গুলি কোন দিক থেকে আসছে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জনিয়ার সিরিয়াল কিলার পালাতে যাবে তার আগেই কমান্ডোর সদস্যরা ঘিরে ফেলে তখন রাজ সামনে আসে রাজের মুখে মাক্স তখন রাজ তার কয়েকজন সদস্যকে বলে ইতু আর মিথিলাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর জনি আর ওই সিরিয়াল কিলারকে বলে তার টর্চার ছেলে নিয়ে আসার জন্য মিথিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ইতুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় তারপর ইতু তার বাড়িতে ফোন দিয়ে সব জানিয়ে দেয় এদিকে জনি আর ওই সিরিয়াল কিলার ব্যথায় কাতরাচ্ছে আর বলছে এই আহ তুই কি করছিস এসব দেখ ভালো আছে না কিন্তু ও না অনেক মেয়েদের জীবন নষ্ট করেছিস তোরা মেয়েদের দেহের প্রতি তোদের নেশা তাই না আজকে সব কিছু দূর করব আমার বোনকে তুই হত্যা করেছিস আমি তোর বোনকে হত্যা করেছি তবে তোর মতো দর্শন করে না তুই যাদের দর্শন করেছিস তোর বোনের সাহায্য তাদের পরিবারের সবাই তোর বোনকে মেরেছে তুই শত শত মায়ের থেকে তাদের মেয়ে ও ছেলেকে হত্যা করেছিস হত্যা করেছিস সেই অবুজ শিশুর বাবাকে যে শিশু পৃথিবীর আলো দেখার আগে তাকে পিতা হারা করেছিস তোরা কেমিক্যাল দিয়ে মানুষ মারতে অনেক ভালো লাগে তাই না আজকে তোদের সেই কেমিক্যাল দিয়ে তোদের নষ্ট করে দেব হেই এদের মুখে কাপড় গুঁজে দে শুরু হয় জনি আর সিরিয়াল কিলারের প্রতি কমান্ডোদের ইন্টারগেশন এক এক করে দুইজনের পায়ের নখ হাতের আঙুল এবং সব শেষে এসিড ও কেমিক্যালের সংমিশ্রণে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বিশেষ অঙ্গ বুকের ওপর রাস জ্বলন্ত রস দিয়ে লিখে দেয় রাস জিরো ফোর জিরো ফাইভ লাশগুলো পার্সেল করে ঝগুর বাসায় বাসায় পাঠিয়ে দেয় রাস কথাটা বলে সেখান থেকে বের হয়ে আসে এদিকে সবাই চলে আসে হাসপাতালে মিথিলার কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসে মিথিলা সবার সাথে কথা বলে মিথিলা একবার তাকাই সবার দিকে রাহুলকে দেখতে না পেয়ে বলে ওঠে রাহুল কোথায় দেখছি না যে রাহুল বলল ওর এই তো ম্যাডাম আমি চলে আসছি গাড়িতে সমস্যা ছিল সেটা ঠিক করতে গিয়েছিলাম গ্যারেজে ও আচ্ছা ম্যাডাম রেস্ট নিন সব ঠিক হয়ে যাবে আর হ্যাঁ চিন্তা করবেন না আজকে রাতে আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে যেটা আপনি পেয়ে অনেক খুশি হয়ে যাবেন কি সারপ্রাইজ সেটা রাতের জন্য তোলা রইল এদিকে জগুর কানে খবর পৌঁছে যায় তার ছেলেকে অমানুষের মতো করে রাস মেরে ফেলেছে সাথে ওই সিরিয়াল কিলার কেও যোগু এবার বেরিয়ে পড়ে তার বাসার উদ্দেশ্যে এইদিকে রাহুলের ফোনে ফোন আসে তখন রাহুল ফোন রিসিভ করতেই উপাস থেকে শুনতে পায় তারপর রাহুল বলে এত বছর পর আবার ফিরে আসছে আবার তাহলে আগের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর আঘাত করব যাতে এবার এই আঘাত সহ্য করতে পারে নাও রাতে মিথিলা নিউজে দেখতে পায় জনি আর সিরিয়াল কিলারকে রাস নামের একজন এসির দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে পরের দিন রাতে মিথিলা বাসায় বসে ল্যাপটপে বসে কাজ করছিল সাথে কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করতে ব্যস্ত তখন মিথিলার ফোন বেঁচে ওঠে মিথিলা ফোন হাতে নিয়ে দেখতে পায় আন নাম্বার মিথিলা ফোন রিসিভ করে বলে হ্যালো কে আমার কোনো পরিচয় তুমি পাবে না আমি আছি তোমার আশেপাশে তবে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে কে আপনি সে কি কালকে দেখা হলো আজকে বলে গেলে কমান্ড অফিসার রাজ তুমি আমার কোন ইনফরমেশন অনলাইনে খুঁজে পাবে না তোমায় একটা কথা বলার জন্য কল দিয়েছে হ্যাঁ বলুন কাউকে সন্দেহ করলে তার সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নিয়ে করবে এমন কোনো কাজ করবে না যার জন্য কখনো আফসোস করতে হয় নিজের চারপাশে চোখ কান খোলা রেখে কাজ করবে কাউকে এত সহজে বিশ্বাস করবে না তাহলে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে আপনার কথার কোনো মানে বুঝতে পারলাম না আমি খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবো তুমি তোমার শত্রু তোমার আশেপাশে আছে কিন্তু তুমি দেখতে পারছো না সবাইকে বিশ্বাস করো না মিথিলা কথাটা বলে ওপাশ থেকে ফোন কেটে দেয় মিথিলা আবার ট্রাই করে 
কিন্তু ফোন বন্ধ বলছে মিথিলা তার রুম থেকে বের হয়ে নিচে চলে যাচ্ছিল তখনই রাহুলের রুম থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পায় রুমের কাছে গিয়ে শুনতে পায় রাহুল কাউকে বলছে তোরা চিন্তা করিস না ওদের যেভাবে আঘাত করেছি এবং মেরেছি সেটার পর আর কখনো ওকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেব না আমার ইচ্ছা ছিল ওকে আরও কষ্ট দেব কিন্তু তখনই ওরা চলে আসে যার জন্য এত তাড়াহুড়া করে আসতে হলো চিন্তা করিস না আমি এই হত্যার প্রতিশোধ খুব তাড়াতাড়ি নেব একটা কেউ বাঁচতে দেব না সব কয়টাকে বুঝিয়ে দেব মৃত্যুর যন্ত্রণা কতটা ভয়াবহ আচ্ছা এখন রাখছি পরে কথা হবে কেউ এসে যাবে রাহুল কথাগুলো বলে ফোন রেখে রুম থেকে বের হয়ে যায় মিথিলা সব শুনে নেয় আড়াল থেকে তখন মিথিলা বলে কে রাহুল আর কার সাথেই বা কথা বলছিল কার হত্যার প্রতিশোধ নিবে আর কাদেরই বা বাঁচতে দিবে না এই রাহুলের কথা বলার ধরন আর কাজগুলো কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে এই রাহুলের রুমটা ভালো করে খুঁজলে আমি কোনো ইনফরমেশন পেয়ে যাব আজকে বাসা থেকে বের হোক তারপর রুম সার্চ করব। পরের দিন সকালে রাহুল ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে পড়া শেষ হলে রাহুল খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাসার চৌধুরীকে নিয়ে চলে যায় অফিসে বাসার চৌধুরীকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে বাসায় চলে আসে তারপর ইতুকে নিয়ে চলে যায় কলেজে ইতুকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে রাহুল চলে যায় ভার্সিটিতে মিথিলা অসুস্থ থাকার কারণে আর আজকে ভার্সিটিতে যায়নি মিথিলা রুমে বসে ল্যাপটপে কাজ করছিল তখনই তার টিমের একজন কল দিয়ে কিছু কথা বলে আর সাথে একটা ভিডিও পাঠিয়ে দেয় দুপুরের দিকে রাহুল যখন সবাইকে নিয়ে বাসায় ফিরে তখন মিথিলা ড্রয়িং রুমে বসেছিল রাহুল সেদিকে খেয়াল না করে নিজের রুমে চলে যায় রাহুল ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎ করে রাহুল ঘুমের ঘরে বসতে পারে সে তার হাত পা নড়াতে পারছে না তখন রাহুল উঠে বসে রাহুল দেখতে পায় তার হাতে হ্যান্ডকাপ লাগানো রাহুল সামনে তাকিয়ে দেখতে পায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাউন্টার টেরিজম ইনস্টেটের সকল সদস্য তার দিকে বন্দুক তাক করে আছে রাহুল তখন বলে কি ব্যাপার আমায় এভাবে হ্যান্ডকাপ পরানো হলো কেন আর আপনারা সবাই এমন করে আমার দিকে বন্দুক তাক করে আছেন কেন তখন মিথিলা সামনে এসে বলে ওঠে তুই যে সেই সিরিয়াল কিলার সেটা আমি জানতে পেরেছি সাথে তোর রুম থেকে কয়েকটি পিস্তল খুনে ব্যবহৃত রক্ত সমেত চাপাতি চাকু পেয়েছি তুই কি মনে করেছিলি আমার সাথে তুই ছদ্মবেশ থাকবি আর আমরা তোকে কখনো ধরতে পারবো না তোর উপর তো আমার সেই দিন রাতে সন্দেহ হয় যেদিন সেনাবাহিনী তোকে নিয়ে আবার ছেড়ে দিয়েছিল ম্যাডাম কি বলছেন কি আপনি ম্যাডাম আমি এসবের কিছুই জানি না আমায় ফাঁসানো হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করুন একদম চুপ কোনো কথা বলবি না এই আপনারা নিয়ে যান এই কিলারকে রাহুল বলছে সে কাজ করেনি কিন্তু কেউ শুনছে না রাহুলকে টানতে টানতে নিয়ে যায় বাসা থেকে বের করে গাড়ির কাছে বাসার সবাই সহ মিথিলাও সাথে ছিল রাহুলকে গাড়িতে তুলে যখন গাড়ি মিথিলার বাসা থেকে বের হবে তখন বাসায় প্রবেশ করে আইনমন্ত্রীর গাড়ি আইনমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে এসে চিৎকার করে বলে ওঠেন ভাই আপনি চিন্তা করবেন না আমি এখনই তাকে বহিষ্কার করছি যে আপনাকে গ্রেপ্তার করেছে বহিষ্কার লাগবে না আমার হাত থেকে হ্যান্ডকাপ খুলে দিন হাত অনেক চুল কাটছে হ্যাঁ ভাই কে একে গ্রেপ্তার করেছে মিথিলা তার বাড়িতে আইনমন্ত্রীকে দেখে বেশ অবাক হয় মিথিলা রাহুলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় রাহুল তার দিকে তাকিয়ে হাসছে আইনমন্ত্রীর গলা শুনে মিথিলা বলে ওঠে স্যার আমি করেছি নিজে জীবনে কি কোনো মায়া নেই তোমার তুমি জানো কার সাথে কি করেছ এই এর হাতে হ্যান্ডকাপ খুলে দেন তাড়াতাড়ি কি বলছি শুনতে পাসনি তোরা স্যার ও তো একজন সিরিয়াল কিলার ওর কাছ থেকে অস্ত্র আর খুনে ব্যবহৃত চাপাতি চাকু পাওয়া গেছে নিজে ভালো চাই ওর হাতে হ্যান্ডকাপ খুলে দাও স্যার কে ও যার জন্য আপনি আসছেন আমার বাসায় ও হচ্ছে স্যার মিথিলার ইশারায় একজন সদস্য এসে রাহুলের হ্যান্ডকাপ খুলে দিল তখন রাহুল মিথিলার সামনে এসে বলে কি হলো আটকে রাখতে পারলে আমায় তবে তোমার মতো একজন চৌকিস অফিসার বাংলাদেশে থাকা প্রয়োজন চিন্তা নেই তোমার আমি কিছু করব না তোমার সাথে আরে স্যার আপনি আসতে পারেন আপনাকে এখানে কষ্ট করে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাই চলে যায় 
রাহুল বাসায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে মিথিলা সহ বাসার সবাই ড্রয়িং রুমে বসে আছে একটু আগে কি হলো কেউ কিছু বলতে পারছে না সন্ধ্যাবেলা রাহুল নিচে এসে সবার সাথে নাস্তা করতে বসে তখন বাসার চৌধুরী বলেন রাহুল কে তুমি তোমার আসল পরিচয় কি আঙ্কেল আমার এতদিন পরিচয় ছিল আমি ড্রাইভার আর আজকে একটা নতুন পরিচয় পেলাম সিরিয়াল কিলার কথাটা মিথিলার দিকে তাকিয়ে বললাম বাবা বল না সত্যি করে তুই কে আমাদের কিন্তু ভয় করছে খুব ভয়ের কিছু নেই আমার ধারা তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না আর আমি যতদিন আছি তোমাদের কিছু হবে না রাহুলের উত্তর শুনে আর কেউ কিছু বললেন না বাসার চৌধুরী আর সুরমা বেগম এতদিন বুঝে গেছেন রাহুল যা বলেছে সেটাই সত্যি তখন বাসার চৌধুরী বলে ওঠেন কালকে আমাদের একটা জায়গায় যেতে হবে সবাই রেডি হয়ে নিও সকাল দশটার আগে কোথায় বাবা মিথিলার বাবা নতুন কি একটা মেডিসিন আবিষ্কার করেছে সেটা বাজারে এলে আমাদের দেশে আর কোনো মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন না সেই মেডিসিন কালকে সরকারের কাছে হস্তান্তর করবেন তার জন্য আমাদের যেতে বলেছেন আমিও বলে গিয়েছিলাম আজকে সকালে বাবা আমাকে বলেছিল কিন্তু কিন্তু আমাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন সেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন আপনি পটলের মা এদিকে আর কে এর লোক বলছে বস আমাদের সব কাজ এবার ভেসতে যাবে আপনাকে এবার বের হয়ে আসতে হবে কেন লোক বলে বস ওই সায়েন্টিস্ট একটা মেডিসিন বের করেছে যে মেডিসিন বের হলে আমাদের কোম্পানির অনেক লস হবে আমি অনেকবার ওই সায়েন্টিস্টকে ভয় দেখিয়েছি কিন্তু সে আমার কথা শুনে নেই কালকে সেটা সে সবার সামনে নিয়ে আসবে এখন আপনি আসতে হবে আসছি আমি রাহুল কথাটা বলে চলে যায় সেখান থেকে তখন মিথিলা রাহুলের শেষের কথা শুনে বলে ওঠে এই তার আগেই রাহুল চলে যায় সেখান থেকে মিথিলা ট্রেবিল ছেড়ে রাহুলের রুমে এসে দেখতে পায় রাহুল রুমে নেই মিথিলা ছাদে এসে দেখতে পায় রাহুল দোল নাই বসে দোল খাচ্ছে তখন মিথিলা রাহুলের সামনে গিয়ে বলে তুই একটু আগে আমায় কি বলবি পটলের মা এই নামে তো একজন ডাকতো আমায় তুই জানলি কি করে আমি সব কিছুই জানি শুধু জানেননি বা জানার চেষ্টা করেননি মানে কিছু না আপনি বসুন আমি গেলাম কথাটা বলে রাহুল যেই উঠতে যাবে তখন মিথিলা রাহুলের হাত টেনে ধরে বসিয়ে দিয়ে বলে কে তুই তোর আসল পরিচয় কি তোর কথার কোনো মানেই বুঝতে পারছি না তোর সব কথা আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আমি টোটালি কনফিউজ হয়ে গেছি সত্যি করে বল কে তুই ছোট্ট একটা গল্প বলি ছোটোবেলায় একটা পার্কে পরিচয় হয় একটা বাচ্চা ছেলে আর একটা বাচ্চা মেয়ের তারপর থেকে তারা প্রতিদিন ওই পার্কে এসে খেলা করত মেয়েটা ছেলেটাকে রামও বলত আর ছেলেটা মেয়েটাকে পটলের মা বলত খেলা করতে করতে তারা বড় হয়ে ওঠে তারা যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন মেয়েটার পরিবার সেখান থেকে চলে যায় ছেলেটা হুট করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সেই ছেলের চিকিৎসার জন্য সেই ছেলেকে তখনই সিঙ্গাপুরে নিয়ে চলে যায় তার পরিবার চার মাস পর ছেলেটা বাংলাদেশে এসে জানতে পারে মেয়েটা সেখান থেকে চলে গিয়েছে ছেলেটা পাগলের মতো মেয়েটাকে খুঁজতে থাকে কিছুদিন পর জানতে পারে মেয়েটা অন্য কাউকে ভালোবাসে আর বিয়েও করে নিয়েছে সেই দিন ছেলেটার পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যায় ছেলেটা চলে যায় ভালোর জগৎ থেকে নেশার জগতে যখন ছেলেটার বাবা মা ছেলের এমন অবস্থা সহ্য করতে পারছিলেন না তখন বুকে পাথর চেপে ছেলেকে আর্মিতে পাঠিয়ে দেয় তিন বছর পর ছেলেটা বাসায় ফিরে দেখতে পায় তার মা বাবার ক্ষত বিক্ষত লাশ কথাগুলো বলে রাহুল একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে আবার বলা শুরু করে তারপর মা আর বাবার সকল কাজ শেষ করে সে খুঁজতে থাকে তার মা বাবার মৃত্যুর রহস্য তখন কেচো ঘুরতে গিয়ে বেরিয়ে আসে অ্যানাকন্ডা সাপ ছেলেটি জানতে পারে পনেরো জন সিরিয়াল কিলার খুন করে তার বাবা মাকে আর একজন ছিল তাদের লিডার যখন সেই ছেলেটি তার বাবা মায়ের খুনির কাছে পৌঁছাবে তার আগেই সেই ছেলেকে ওই খুনিরা হত্যা করার পরিকল্পনা করে ভাগ্য ভালো থাকায় ছেলেটি বেঁচে যায় তখন একটা মেয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে নেয় মেয়েটা ছেলেটাকে নিজের বড় ভাই মনে করত 
কয়েক বছর ছেলেটা জানতে পারে যে মেয়েটাকে জনি এবং সিরিয়াল কিলার মিলে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে সেই বোন সহ সকল বোনের হত্যার বিচার করতে সে ফিরে আসে ভয়ঙ্কর দানব রূপে ছেলেটা ফিরে জানতে পারে তার শিকারগুলো বেশিরভাগ এই সিলেট শহরেই আছে তারপর সে সিলেটে এসে খোঁজে খোঁজে এক এক করে মারতে থাকে সবাইকে তারপর অপেক্ষা করতে থাকে সেই বড় অ্যানাকন্ডার জন্য মেথেলার সব শুনে কান্না করে দিয়ে বলে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে সেটা সেই ছেলে জানতে পারল কি করে সেই মেয়েটা যাদের বাড়িতে ভাড়া থাকতো তারাই বলেছিল আর ছেলেটাকে বিয়ের ছবিও দেখিয়েছিল জাগে সেসব কথা ম্যাডাম ঘুমিয়ে পড়ুন কালকে সকালে আপনার বাবার অনুষ্ঠানে যেতে হবে আসি আমি রাহুল কথাটা বলে চলে যায় মিথেলা রাহুলের কথাগুলো এক দৃষ্টিতে শুনে যাচ্ছিল রাহুল কথাগুলো বলে কখন যে নিচে চলে গেছে বুঝতেই পারেনি মিথিলা রাহুলের রুমে গিয়ে দেখতে পায় রাহুল রুমে নেই তারপর নিচে এসে জানতে পারে রাহুল ইতুকে নিয়ে কোথায় বের হয়ে গেছে মিথিলা তখন রাহুলের রুমে যায় রুমে গিয়ে দেখতে পায় রাহুলের মানি ব্যাগ পরে আছে মিথিলা সেটার খেয়াল না করে রুমে রাহুলের ব্যাগ খুঁজছিল নিজের অজান্তেই মিথিলা রাহুলের মানি ব্যাগে হাত দিয়ে দেখতে পায় একটা ছবি যেখানে একজন ছেলে ও একজন মেয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছে মিথিলা ছবিটা নিয়ে তার রুমে গিয়ে তার ফোনের গ্যালারিতে থাকা ছবিটার সাথে মিলিয়ে নেয় মিথিলা ছবিটা নিয়ে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে নেয় মিথিলা তার বাবা আর মাকে কল দিয়ে বলে বাবা মা আমি রামুকে খুঁজে পেয়েছি মা আমার এত বছরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি কি বলছিস মা তুই হ্যাঁ বাবা আমি সত্যি বলছি কোথায় সে নিয়ে তাকে কালকে নিয়ে আসব তোমাদের সামনে মিথিলা ফোন কেটে তার ইচ্ছে মতন আসতে শুরু করে রাতে রাহুল আর ঋতু বাসায় ফিরে তারপর সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে মিথিলা চেষ্টা করছে রাহুলের সাথে কথা বলার কিন্তু রাহুল তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না রাহুল তার রুমে এসে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মিথিলা রাহুলের রুমের সামনে এসে দেখতে পায় রাহুল দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে আছে মিথিলা তার রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে চিন্তা করে না আমাকে রাহুলের ভুল ভাঙাতে হবে রাহুল যা শুনেছিল সব মিথ্যা ছিল পনেরো বছর পর আমি আমার ভালোবাসাকে ফিরে পেয়েছি সেটাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিতে পারি না মিথিলা এসব চিন্তা করে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে মিথিলা রাহুলকে কয়েকবার ডেকেছে কিন্তু রাহুল শুনেও না শোনার বান করে চলে যায় সকাল দশটায় সবাই বের হয়ে যায় বাসা থেকে রাহুল বাসার চৌধুরী ইতু আর সোমা বেগম একই গাড়িতে আর পেছনের গাড়িতে মিথিলা ও তার টিমের সবাই রাহুলরা গ্যাস নেওয়ার জন্য একটা পাম্পে ঢুকে আর মিথিলাদের যাওয়ার জন্য বলে মিথিলারা সামনে চলে যায় রাহুল গ্যাস নিয়ে আবার চলা শুরু করে কিছুদূর আসার পর দেখতে পায় মিথিলাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে রাহুল তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থেকে নেমে তাদের গাড়ির সামনে গিয়ে দেখতে পায় সব অফিসাররা মাটিতে শুয়ে আছে কিন্তু মিথিলা গাড়িতে নেই তখন রাহুল জিজ্ঞেস করে কি হল মিথিলা কোথায় আর তোমাদের এমন অবস্থা হলো কি করে একটা গাড়ি পিছন থেকে এসে আমাদের ধাক্কা দেয় মিথিলা ম্যাম গাড়ি থেকে সিটকে পড়ে আর আমাদের গাড়ি উল্টে যায় তারপর কয়েকজন লোক বের হয়ে মিথিলা ম্যামকে নিয়ে যায় এদিকে আচ্ছা তোমরা এদের নিয়ে যাও আমি দেখছি তারপর রাহুল রাস্তায় দুটো গাড়ি দাঁড় করিয়ে সবাইকে গাড়িতে তুলে দিয়ে রাহুল গাড়ি নিয়ে চলা শুরু করে ওই অফিসারের দেখানো রাস্তায় রাহুল কিছুটা দূরে গিয়ে দেখতে পায় একটা ভাঙা বাড়ি রাহুল গাড়ি থেকে নেমে কোনো কথা না বলে তার পেছনে গুজে রাখা পিস্তল সিজে সেভেন ফাইভ এস জিরো ওয়ান বের করে সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি করা শুরু করে সবাইকে মেরে রাহুল মিথিলাকে নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যায় গাড়িতে বসে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে কিছুদূর আসার পর রাহুল দেখতে পায় রাস্তার মাঝখানে আর কে এবং তার লোক দাঁড়িয়ে আছে রাহুল গাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই গুলি করে আর কের লোক রাহুল তখন তার গাড়ি থেকে নেমে যায় মিথিলাকে নিয়ে মিথিলাকে সেভ করে রাহুল গাড়ির নিচের বক্সে থেকে দুইটা পিস্তল বের করে গুলি করে সামনে এগিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওয়াকি টিকি নিয়ে বলা শুরু করে রাজ জিরো ফোর জিরো ফাইভ আই নিড ব্যাক আপ এমিডিয়েটলি আলপথ্রি আই রিপিট আই নিড ব্যাক আপ 
রাইট নাও রাহুল গুলি করতে করতে সামনের দিকে এগোতে থাকে কিছু সময় পর মিথিলা দেখতে পায় এনএসসি লঘু সম্মিত চারটি হেলিকপ্টার আসছে হেলিকপ্টার থেকে নিশান আর রাতুলকে নামতে দেখে মিথিলা বেশ অবাক হয় সবাই নেমেই গুলি করে নিশান আর রাতুল রাহুলকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে দেয় রাহুল গুলি করে যাচ্ছে হঠাৎ করে রাহুল আকাশের দিকে একসাথে দশটি গুলি করতেই আর্কের লোক আর্কের দিকে গুলি তাক করে তারপর রাহুল নিশান আর রাতুলকে বলে ওঠে মিথিলাকে ইমিডিয়েটলি এখান থেকে নিয়ে যাও তোমরা রাহুল কথাগুলো শুনে নিশান আর রাতুল মিথিলাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠে পড়ে তখন মিথিলা বলে রাহুল কে আর তোমরা এনএসআই এর জ্যাকেট পরে আছো কেন রাহুল স্যার হচ্ছেন ওয়ান ম্যান আর্মি ওয়ান ম্যান আর্মি মানে প্রধানমন্ত্রীর বডিগার্ড ও এনএসআই সিক্রেট কমান্ডো অফিসার রাহুল রাজ চৌধুরী যার কোড নেম রাজ জিরো ফোর জিরো ফাইভ তাছাড়া স্যার এর আর একটা পরিচয় আছে সেটা হলো এনএসআই এর শক্তিশালী টিম হান্ড্রেড টিম লিডার কয়েক মাস আগে যে সিরিয়াল কিলার হত্যা করা হয়েছিল সেটা আমাদের শক্তিশালী টিম হান্ডার পরিচালনা করছিল এবং মেয়রের মেয়েদের হত্যার মূল হতাশ স্যার খুঁজে বের করছেন মিথিলা রাহুলের পরিচয় পেয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে যাচ্ছে এবার বুঝতে পারছে সেদিন কেন বাসায় আইনমন্ত্রী এভাবে বাসায় এসেছিল কেন এদিকে রাহুল আর কের সামনে গিয়ে বলে কিরে আর কে বা রাশেদ চৌধুরী খুব অবাক হচ্ছিস তোর লোক তোর দিকে বন্ধুক তাক করে আছে দেখে তোর এখানের সব লোকগুলো এখন পরপারের বাসিন্দা হয়ে আছে আর যাদের এখানে দেখতে পাচ্ছিস না তারা হলো পুলিশ ও আর্মির সদস্য তোকে এখানে আনার জন্য আমি এতদিন আমার লোকগুলোকে যোগু সাজিয়ে রেখেছিলাম যোগুকে তো আমি সেই কবে সিরিয়াল কিলারদের সাথে মেরে ফেলেছি তারপর তোকে আমার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করেছি তারপর জনি আর ওই সিরিয়াল কিলারকে দাবার চাল হিসেবে ব্যবহার করি কিন্তু তুই বের হচ্ছিলে না তখন মেথিলার বাবার সাথে প্ল্যান মেডিসিন ব্যাপারটা নিয়ে তোকে সামনে নিয়ে আসি এবার বল কেন আমার বাবাকে মেরেছিলে তুই বাবা তো তোর অফিসের কর্মচারী ছিলেন তোর বুদ্ধির তারিফ করতে হবে তোর বাপ যখন জানতে পারলো আমি নকল মেডিসিনের বিজনেস করি এবং যুক্তি মেয়েদের শরীর সমস্ত অর্গনক বিদেশে সাপ্লাই দিই তখন থেকে সে আমার এখানে চাকরি ছেড়ে দেয় এবং অন্য একটা কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে তোর বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার ব্যবসায় পুরো লালবাতি জ্বলে ওঠে আর তোর বাবা যে কোম্পানিতে জয়েন করে সেটার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায় আমি তোর বাবাকে অনেক রিকোয়েস্ট করি কিন্তু সে আমায় পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল তারপর আমি তোর বাবাকে আর মাকে পনেরো জন সিরিয়াল কিলার দিয়ে হত্যা করাই আমি আবার পুরাতন কাজ শুরু করি কিন্তু ইন্টার নামের কিছু একটা টিম সকল লোকদের হত্যা করে যার জন্য আমি চুপ হয়ে যাই আজকে তোকে মেরে আমি আবার সেই কাজ শুরু করব কারণ তুই হলি ইন্টার টিমের লিডার আর তুই কি মনে করেছিস আমি মেরে ফেলবি তোর পেছনে তাকিয়ে দেখ রাহুল পেছনে তাকিয়ে দেখতে পায় তিরিশ থেকে চল্লিশ জন লোক তাকে ঘিরে আছে তখন আর কে বলে ওঠে আমি সবসময় প্ল্যান দুই বিশ্বাস করি তাই তাইতে প্ল্যান দুই নিয়ে সবসময় চলাচল করি এবার তুই এবং তোর লোকেরা মরবে জানিস তো মৃত্যুর বরই কষ্ট কিরে হাসছিস যে মৃত্যুর কথা শুনেই পাগল হয়ে গেলি না নাকি জানিস তো আমি কোনো প্ল্যান দুই রাখি না আমি যা করি সরাসরি অ্যাকশন করি অবশ্য তুই জানবি কি করে এখন না হয় দেখেই নে মানে আমাদের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম মনে আছে আমরা স্পেশাল ট্রেনিংয়ের সময় সবাই একটা কমান্ড শুনেছি সেই কমান্ড রিপিট হবে আবার এক দুই তিন বয়েস ডাউন অ্যান্ড ফায়ার রাহুলের কথা শুনে সবাই বোঝে যায় কি করতে হবে এবং রাহুল কমান্ড করতেই সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং হেলিকপ্টার থেকে গুলি চলতে থাকে আর্কের লোক কিছু করার সুযোগ পেল না তখন রাহুল আর্কের সামনে গিয়ে বলে এবার কি করবি তুই কে কে দেখ আমি আমার সকল অপরাধ স্বীকার করছি আমি মাফ করে দে কাজ এবার আমাদের করতে দিন স্যার প্লিজ আপনি আমাদের কথা দিয়েছেন কি কাজ তোদের এরা তোকে নিজের হাতে হত্যা করবে 
তোর মতো পশুকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলেছে রাহুল এমনটা করিস না আমার মেয়ে আর স্ত্রী আছে তুই এত সময় যা বলেছিস সেটা সবাই লাইভ দেখেছে এবং এখনো দেখছে বয়েস পজিশন নিয়ে নাও ফায়ার ফায়ার বলতেই আর্কের দেহটা চাচরা হয়ে যায় মুহূর্তেই রাহুল বসে পড়ে মাটিতে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে অশ্রু জড়া ছিল তখনই রাহুলের কাঁধে কেউ হাত রাখে রাহুল তাকিয়ে দেখতে পায় মিথিলা নিশান আর রাতুল রাহুল চোখ মুছে বলে তোমরা এখানে স্যার আমরা মিথিলাকে রেখে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু মিথিলা জোর করে আমাদের সাথে চলে আসে ম্যাডাম চলুন রামু রাহুল দাঁড়িয়েও দাঁড়ালো না রাহুল হারতে শুরু করে তখন মিথিলা রাহুলকে জড়িয়ে ধরে বলে আমি আর পারবো না আমার রামুকে হারাতে আমি যে তোমায় খুঁজতে খুঁজতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছি এবার তোমায় হারিয়ে ফেললে আমি সত্যি মারা যাব কিন্তু আপনার তো স্বামী আছে তাহলে ওটা বাবা আর মা মিথ্যে বলেছিল আমার বিয়ে হয়নি তোমার অপেক্ষায় তোমার পটলের মা এখনো বসে আছে কিন্তু আমি তো খুনি সিরিয়াল কিলার না তুমি হলে রাজ জিরো ফোর জিরো ফাইভ বাবা তুমি তো দেখছি সব জেনে গিয়েছ তোমার পটলের মা বলে কথা পটলের মা আর পটলের বাবা এবার তাহলে যাওয়া যাক কি বললে রাতুল না স্যার মানে রাহুল সহ বাকি সবাই রাতুলের মানে মানে দেখে হেসে উঠল তারপরেই সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল